আজকে যেটা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে প্লুরাল জমা আরবিতে বলা হয় জাম জামা বা জামাউন আল জামাউ আমরা ইংরেজিতে বলছি প্লুরাল বহুবচন গত ক্লাসে আমরা তাসনিয়া বা আল মুসান্না এর কথা জানাচ্ছি পৃথিবীর অন্য সকল ভাষায় বচন দুটো কিন্তু আরবি ভাষায় বচন হচ্ছে তিনটা আপনি অন্য ভাষা দেখবেন যে ওয়াহেদ অথবা সিঙ্গুলার এবং প্লুরাল অর্থাৎ এক বচন এবং বহু বচন কিন্তু আরবি ভাষায় হচ্ছে তিনটা বচন একটা বচন আমরা দেখছি ওয়াহেদ দ্বিতীয়টাকে বলা হয় তাসনিয়া আর তৃতীয়টাকে বলা হয় জামা কি বলা হয় ওয়াহেদ তাসনিয়া জামা ওয়াহেদ তাসনিয়া জামা ওয়াহেদ তাসনিয়া জামা ওয়াহেদ তাসনিয়া জামা মাহির এটা বন্ধ করো ওয়াহেদ তাসনিয়া জমা তাহলে ওয়াহেদ মানে কি এক বচন তাসনিয়া দুই বচন জামা তাসনিয়া তাসনিয়া জমা ওয়াহেদ ওয়াহেদ জমা তাসনিয়া বলেন তো ওয়াহেদ তাসনিয়া জামা ওয়াহেদ জামা ওয়াহেদ ওয়াহেদ জামা ওয়াহেদ তাসনিয়া জামা ওকে এখন তাসনিয়ার বিষয়টা আমরা কি জেনে আসলাম বলেন তো মনে আছে শব্দের শেষে কি করতে হবে আলিফ নুন অথবা ইয়ানুন ইয়ানুন কোনটা আইনে নাকি ই না আইনে গ্রেট আইনে যেমন রাজু লাইনে ইমর তাইনে কালা মাইনে কিতা বাইনে এটা আমরা বুঝলাম কিসের জন্য দি বচনের জন্য এখন আমরা আজকে আলোচনা করব ইনশাল্লাহ জমা জমা আরবি ভাষা তো এত ভাস্ট যে শব্দ ভান্ডার আমরা আরেকটু অ্যাডভান্স হলে দেখবো শুধুমাত্র ঘোড়ার জন্য ওদের পাঁচশোটা শব্দ আছে হিব্রু তো এখন মানে এক ধরনের ভাষা যদিও আবার ইহুদিরা এটাকে রিজারেক্ট করার চেষ্টা করেছে কিন্তু সেই অবস্থা আর নাই হিব্রু ভাষ কারণ অনেক আসমানি গ্রন্থ নাজিল হয়েছিল হিব্রু ভাষায় কিন্তু অতটা সেই স্ট্রেংথ আর নাই এখন তারা নতুন করে তৈরি করার চেষ্টা করছে জমা দুই ধরনের জমা কয় ধরনের দুই ধরনের একটা বলা হয় জমা সালেম যেমন সালেম সালামত সালামতে কি আল্লাহর সালামতে আসি আসসালাম আলাইকুম সালাম মানে কি সহি সালামতে সালাম মানে নিরাপদ সালাম মানে কি নিরাপদ নিয়মিত রেগুলার যেটা আমরা বলেছি রেগুলার অথবা নিয়মতান্ত্রিক ভাবে যেই বহুবচনটা হয় সেটাকে বলা হয় জমা সালেম এটাকে কি বলে জমা সালেম জমা সালেম আর হচ্ছে জমা গায়ের সালেম মানে হচ্ছে জমা মুকাসার জমা মুকাসার এটা কয়েকবার আমার সাথে বলেন জমা সালেম জমা মুকাসার জমা সালেম জমা মুকাসার জমা জমা সালেম জমা মুকাসার সালিম আর একটা কি মুকাসার কয়েকবার বলেন পাঁচবার বলেন তো মুকাসার 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 মানে হচ্ছে ব্রোকেন মুকাসার মানে কি ব্রোকেন কাসার আর ইউকাসির মানে হচ্ছে ভাঙ্গা কোনো জিনিস কোনো জিনিস ভেঙে ফেলা এটা কি বলে কাসার আর ইউকাসিরু সেখান থেকে হচ্ছে মুকাসার মুকাসার মানে মুকাসার মানে কি ব্রোকেন মুকাসার মানে ব্রোকেন মানে ভগ্ন ভাঙ্গা যেটা নিয়মতান্ত্রিক নয় অনিয়মতান্ত্রিক নিয়মতান্ত্রিক বহুবচন দুই ধরনের হয় অর্থাৎ পুরুষের জন্য নিয়মতান্ত্রিক আছে নারীর জন্যও কি নিয়মতান্ত্রিক আছে পুরুষের জন্য নিয়মতান্ত্রিক বহুবচন কিভাবে হয় মনে আছে আপনাদের পুরুষের জন্য নিয়মতান্ত্রিক বহুবচন হবে ওয়া নুন দিয়ে এ তো মনে আছে আপনাদের পুরুষ এর জন্য নিয়মতান্ত্রিক বহুবচন ওয়া নুন দিয়ে আর নারীর জন্য আলিফতা দিয়ে 
পুরুষের জন্য কি দিয়ে ওয়াউনুন নারীর জন্য আলিফতা এই পুরুষের জন্য ওয়াউনুনটা কখনো কখনো ইয়ানুন হয়ে যেতে পারে সেটা কি আইনে না ই না ই না সেটা কি হবে ই না এটা আমরা ওই যে মুসলিম চার্টে দেখে এসেছি মুসলিমুন মুসলিমানে মুসলে মোনা মুসলিমুন মুসলিমানে মুসলিমোনা মুসলিমুন মুসলিমাইনে মুসলি মিনা মানে দ্বি বচন এর সাথে বহু বচনের পার্থক্য হলো আইনে আর ই না সেটা আমাদের মূল বিষয় না আমরা আজকে দ্বি বচন নিয়ে আলোচনা করবো না আজকে বহু বচন নিয়ে আলোচনা করছি যে কোনো একটা নিয়মিত শব্দকে আমরা যদি কোনো একটা শব্দকে নিয়মতান্ত্রিকভাবে বহু বচন করতে চাই তাহলে দেখতে হবে শব্দটা নারীবাচক না পুরুষবাচক শব্দ যদি নারীবাচক হয় তাহলে তার শেষে আলিফতা দেব শব্দ যদি পুরুষবাচক হয় তাহলে তার শেষে কি দেব ওয়ানন্দ এটা হচ্ছে বেসিক তারপরে এরাবের কারণে কখনো ই আনুন অথবা অন্য কিছু হবে সেটা একটা ভিন্ন কথা বলছি মুসলিম চার্টে আমরা কি দেখলাম মুসলিমুন তাহলে বহু বচন কি এটার মুসলে বহু বচন মুসলিম মোনা কেন বলে আছেন কেন বহু বচন কি মুসলে মোনা বহু বচন জালে মনের বহু বচন কি জালে মোনা ফাঁসে কোন বহু বচন ফাঁসে কোনা খালে দুন বহু বচন খালে দোনা আবার কোথাও কোথাও আছে না খালে দি না ফিন্নার খালে দিনা মানে কি কেন খালে দায়নে দি বসুন খালে দি না এটাও কি বহু বচন কার এটা কোন বহু বচন ও মানসুব আকার বা মাজরুর আকারে আছে মানসুব বা মাজরুর আকারে আছে जमा सालेम मान कि नियमित बहुवचन जमा मोकार अनियमित बहुवचन নিয়মতান্ত্রিক অনিয়মতান্ত্রিক একটা হচ্ছে ঠিক মতো হচ্ছে আর একটা ঠিক মতো হয় না ওটা একটা ভিন্ন এটা কোনো স্ট্রাকচার নাই যেটা জমা মোকাসার এখন জমা সালেম যেহেতু প্রত্যেকটা জমাই হয় পুরুষ বাচক হবে অথবা নারী বাচক হবে নারী বাচক হবে তাহলে জমা সালেম ও পুরুষ বাচক হতে পারে নারী বাচক হতে পারে পুরুষ বাচক শব্দটাকে আরবিতে কি বলা হয় মোজাক্কার আর নারী বাচকটাকে কি বলা হয় মোয়ান্নাস তাহলে এখন কি বলতে হতে পারে জমা মোজাক্কার সালেম জমা মোজাক্কার সালেম জমা মোয়ান্নাস সালেম কি হতে পারে জমা আবার বলেন তো জমা মোজাক্কার সালেম জমা মোয়ান্নাস সালেম বলেন তো জমা মোজাক্কার সালেম মানে হচ্ছে পুরো নিয়মতান্ত্রিক পুরোবাচক বহু বচন জমা মোয়ান্নাস সালেম নারীবাচক বহু বচন ফাইন নিয়মতান্ত্রিক পুরুষ বচন বহু বচনের মধ্যে কি করতে হবে মূল শব্দের সাথে কি যোগ করতে হবে ওয়াউন আর নিয়মিত নারীবাচক বহু বচনে আলিফতা এক্সাম্পল আমরা দেখালাম মুসলিমুন এই চার্ট মুসলিমাতুন মুসলিমাতুনের কি হবে বহু বচন মুসলি মাতুন এই তাটা পড়ে গিয়ে এটা লম্বা আলিফতা লম্বা তা হয়ে যাবে তাই না এই তাটা পড়ে গিয়ে তার মানে মুসলিমাতুন এখন আপনারা বলেন তো যিনি তবা করেন তাকে আরবিতে কি বলা হয় তা এব যিনি তবা করেন তাকে কি বলা হয় তা ইব যিনি সত্য কথা বলেন তাকে বলে সদেক যিনি সত্য কথা বলেন তাকে কি বলে সদেক যিনি মানুষকে হত্যা করেন তাকে কি বলা হয় কাতেল কতল করেন যিনি যিনি জুলুম করেন তাকে বলা হয় কি জালেম যিনি মানে ফাঁসে কি কাজ করেন তাকে বলা হয় কি ফাঁসেক যিনি ফাঁসে কাজ করেন তাকে বলা হয় ফাঁসেক যিনি কেরাত পড়েন তাকে বলা হয় কি কারি যিনি কেরাত পড়েন তাকে কারি তাহলে বোঝা গেল মূল শব্দটার সাথে শুধু একটা আলিফ যোগ করে দিলেই হয় মূল শব্দটার সাথে কি যোগ করে দিলে হলো প্রথম বর্ণনাটার সাথে যেমন ধরেন কফ তালাম এটা হলো কতল এই কায়ের সাথে আলিফ যোগ করে দিলে হলে কি কা তেল কা তেল এটা হলো এটা হলো কি যিনি কাজটি করছেন অ্যাক্টর ডুয়ার অথবা এসমে ফাইল অথবা এসমে ফাইল যেমন ধরেন লিখলেন জুলমন এই জুলম যে করেন তাকে কি বলবো আমরা জুয়ের সাথে একটা আলিফ আমরা দিয়ে দিলাম 
তাই না জয়ের সাথে কি দিলাম একটা আলিফ দিয়ে দিলাম যেমন ধরেন সওমন মানে হচ্ছে রোজা রাখা সওমন তাহলে যিনি রোজা রাখেন তাকে কি বলবো সওম ঠিক আছে সওম এখন কখনো কখনো ওয়া উচ্চারণ যখন কষ্ট হয় তখন এটা ইয়া এ পরিণত হয়ে যায় সওম হয়ে গেছে সেটা একটা ভিন্ন জিনিস আমরা সেটা আলোচনা পরে বলবো তাইলে বোঝা যাচ্ছে যে তাইলে এই মুসলিম আতনের ব্যাপারে কি বললাম যেমন ধরেন যিনি যে নারী তবা করেন তাকে কি বলবো আমরা নারীর জন্য তা লাগবে না এক্সট্রা আমরা নারী বাসু কি বলবো যে এক্সট্রা তা তওবা তাইলে যিনি তওবা করেন সে নারীকে আমরা কি বলবো তা এবা তুন তা এবা তুন এর বহুবচন কি হবে मोतादेखा মোতা সদ দেখাতুন যিনি সাদাকা দেন বহু নারী আর যদি বুঝাই আমরা তাহলে কি বলে মোতা সদ দেখা তুন যিনি ইমান এনেছেন যে নারী তাকে বলা হয় মো মেনাতুন যিনি ইমান এনেছেন যে সকল নারীরা তাদেরকে বোঝানোর জন্য কি হবে মো মেনাতুন মো মেনাতুন যেই সকল নারীরা আল্লাহর জন্য সেজদা দিচ্ছে তাকে বলা হয় সাজেদা নাম আছে অনেকের নাম সাজেদা शब्द के बहुवचन बनाने নুন নারী কোনো শব্দকে ভবচন বানাতে হলে কি করতে হবে আলিফ এবং তা এখন নিচের দিকে যেন আমরা সেটা একটু দেখাই এটা আমরা বললাম এর বিষয়ে আমরা আলোচনা আগেও করেছি পরে একটু আলোচনা দেখছি দুই নম্বরে আমরা বলেছিলাম যে যেইটা নিয়মতান্ত্রিক নয় সেটাই কি বলা হয় জমা মোকাসার নিয়মতান্ত্রিক না যেটা জমা মোকাসার যেটা নিয়মতান্ত্রিক জমা সালেম যেটা নিয়মতান্ত্রিক না জমা মোকাসার মোকাসার শব্দের অর্থ কি বলেছিলাম ব্রোকেন ভগ্ন ভাঙ্গা ব্রোকেন ঠিক আছে সেটা হচ্ছে মোকাসার শব্দের অর্থ মোকাসারও তো দুরকম হতে পারে এটা হচ্ছে হয় মানুষকে বুঝাবে অথবা মানুষকে বুঝাবে না হয় মানুষকে বুঝাবে অথবা মানুষকে বুঝাবে না বুঝা বুদ্ধি আরবিতে এটাকে বলা হয় আকল যেটাকে যেটা বুদ্ধি কার্বিতে কি বলে আকল আমরা যেটা বলি আকল আসলে শব্দটা কি আক্কেল আমরা বলি না বাংলা আক্কেল গুড়ুম আক্কেল নাই আক্কেল বুদ্ধি কিছুই নেই আক্কেল শব্দটা মূলত আকল মূলত কি আকল এই আকল যার আছে তাকে কি বলে আকেল যার আকল আছে তাকে কি বলে আকেল যে নারীর আকেল আছে তাকে কি বলা হবে আকেলা আকেলা যার আকল আছে এখন তাইলে যে সকল প্রাণীর আকল আছে প্রাণীকে আরবি ভাষা বলা হয় হায়ওয়ান হায়ওয়ান মানে কি বাংলায় আমরা বলি না হায়ওয়ান তাই না হায়ওয়ান তো খারাপ অর্থে বলে বাংলায় হায়ওয়ান মানে হচ্ছে প্রাণী তাইলে যেই প্রাণীর আকল আছে এটাকে বলে হায়ওয়ান আকেল কেমন কেমন প্রাণী বুদ্ধিওয়ালা প্রাণী এটা হচ্ছে এক আরেকটা প্রাণী আছে যার কোনো বুদ্ধি নাই তাকে বলা হয় গায়ের আকেল তাকে কি বলা হয় গায়ের আকেল তাইলে জমা মোকাসার জমা সালেম যেরকম পুরুষ এবং নারীর মধ্যে বিভক্ত জমা মোকাসার কোনো দিন পুরুষ এবং নারীর মধ্যে বিভক্ত নয় জমা মোকাসার কোনো দিন জমা মোকাসার কোনো দিন পুরুষ এবং নারীতে বিভক্ত নয় জমা মোকাসার সব সময় হয় মানুষ অথবা কি মানুষের বাইরে অন্য কোনো প্রাণীকে বোঝাবে যেমনিভাবে জমা সালেম কোনো দিন মানুষের বাইরে কাউকে বোঝাবে না জমা সালেম কাকে সব সময় মানুষের কেই বুঝাবে পুরুষ এবং নারী আবার জমা মোকাসার এটা পুরুষ এবং নারী এটা বুঝাবে না আলাদা করে কিন্তু এটা বুঝাবে কাকে মানুষ অথবা প্রাণী এই দুই ভাগে এটা বিভক্ত জমা মোকাসার দুই ভাগে বিভক্ত সেখানে আমরা এখানে দেখছি যে বুদ্ধিমান প্রাণী যেমন মানুষ ফেরেস্তা যার আকল আছে এগুলোর ব্রোকেন প্লুরাল হয় আবার বুদ্ধিহীন প্রাণী বা জড়বস্তু এগুলোর কি হয় এগুলোর ব্রোকেন প্লুরাল বা জমা মোকাসার হয় একটা এক্সাম্পল আমরা এখানে দেখা যায় যেমন ধরেন এটা কি যেমন ধরেন মালা একাতুন 
মালাইকাতুল কা কি বোঝাচ্ছে ফেরেশতা এক বচন হচ্ছে মালাকুন এক বচন কি মালাকুন যেমন মালাকুল মাউত মালাকুল মাউত মালাকুল মাউত বিবাবিল হারুনা মালাকাইন বিবাবিল হারুনা মালাকাইন মানে কি দুইজন দুইজন ফেরেশতা মালাকাইন মানে কি দুইজন ফেরেশতা মালাকুন মালাকাইনে মূল ছিল মালাকানে কিন্তু মালাকাইনে হয়ে গিয়েছে মাজরুর বা মানসুবের কারণে সেটা আমরা আগেও বলেছি হয় মালাকাইনে হবে অথবা মালা কানে হবে যাই হোক দেখবে যে সুরা বাকারাতে যে ব্যাবিলোনিয়ে দুজন ফেরেস্তা পাঠানো হয়েছিল তাদের নাম কি হারুত এবং মারুত ওয়ামা উংজিলা ওয়ালা ওয়ামা উংজিলা বিব আবানে মালাকাইনে বিবা বিলা হারুত ওয়ামা হারুত এই যে মামা ওয়ামা উংজিলা আলাল মালাকাইনে বিবা বিলা হারুত ওয়ামা হারুত এই মালাকাইনে শব্দটি সেখানে আছে মালা কোন মান হচ্ছে ফেরেস্তা এর ববচন হচ্ছে মালা একা এর ববচন কি মালা একা এটা যদি পুরুষ বাচক হইতো তাহলে মানে এটা যদি মানুষ হতো তাহলে হতো মালা কু না কিন্তু আমরা বলেছি জমা সালেম শুধুমাত্র কাদের জন্যে জমা সালেম শুধুমাত্র মানুষের জন্য ব্যবহৃত হয় মানুষের বাইরে অন্য কোনো প্রাণীর জন্য ব্যবহার হয় না কিন্তু জমা মোকাসার মানুষ এবং মানুষ ছাড়া অন্য প্রাণী অথবা জড় বস্তু এগুলোর জন্য জমা মোকাসার ব্যবহৃত হয় যেমন ধরো নবল আমা শব্দটা বহু বছর কিসের এলএম যার আছে তাকে কি বলে যার এলএম আছে তাকে কি বলে আলেম ওই যে একই বর্ণ একই কারণ আলিফ দিয়ে অর্থাৎ এই জিনিসটা যার মধ্যে আছে সেটাকে বোঝানোর জন্য শুধু একটা আলিফ প্রথম বর্ণের সাথে একটা আলিফ লাগিয়ে দিলেই হয়ে যায় বুঝতে পেরেছেন শুধু কি করতে হবে একটা আলিফ লাগে যেমন ধরেন কাতাবা মানে হচ্ছে লেখা কাতাবা মানে কি লেখা যিনি লেখেন তাকে কি বলবো তাহলে কাতেব কাতেবন যিনি লিখছেন তাকে আমরা বললাম কাতেব ঠিক এটা আমরা পরে আলোচনা করছি তাহলে আলেম মানে হচ্ছে কি জ্ঞানী তার ববচন কি ওলা মা মালা কোনের ববচন কি আমাদের দেশে রাসেল আছে না অনেকের নাম রাসেল মানে হচ্ছে এই রসুল থেকে এটা হচ্ছে কি থেকে রেসালাত রেসালাত মানে কি বার্তা তাহলে যিনি বার্তা নিয়ে যান তাকে কি বলবে রাসেল অথবা রাসুল রাসেল অথবা রাসেল অথবা রাসুল হবে তার রাসেল অথবা রাসুল হচ্ছে রাসেল অথবা রাসুল হচ্ছে যিনি বার্তা নিয়ে যান তাকে বলা হয় রাসেল অথবা রাসুল তাহলে এইটা হলো রুসুল শব্দটা কি রুসুল তিলকার রসুলু তিলকার রসুলু ফাদ্দল না বাদাহম রসুল এর বহুচন হচ্ছে রসুল শব্দ তিনটা একবার বলেন তো মালা একাতন ওলামা ও রসুলন মালা একাতন ওলামা ও রসুল মালা একা মানে কি ফেরেস্তাগণ ওলামা আলেমগণ রসুলন রসুলগণ রসুলন মানে কি রসুলগণ এখন বুদ্ধিহীন প্রাণী एग्जांपल কুতুবুন কিতাবুনের বহুচন কি কুতুবুন কিতাবুনের বহুচন কুতুবুন কিতাবুনের বহুচন কি তোমরা আল্লাহর মসজিদ মসজিদগুলোতে কি করবে না আল্লাহর নাম ছাড়া ছাড়া আর কারো নাম উচ্চারণ করবে আর কারো নামে তোমরা ডাকবে না ওয়ান্নাল মাসাজিদা লিল্লাহি ফালা তাদউ মাআল্লাহি আহাদা মাসাজিদা কিলাবুন শব্দটি কালবুনের বহুবচন কালবুন মানে কি কুকুর ক্লাব কালবুন মানে কি আসলে কেলাব এই যে আমাদের দেশে যে কেলাব চলে এটা হলো এই যে কেলাব কেলাবুন মানে কি তাইলে এটা কম্পিউটার ক্লাব আর সফটওয়্যার ক্লাবের না এটা অন্য কেলাব এই হচ্ছে কেলাব কেলাবুন মানে কি দা ডগস কুকুর সমূহ এগুলো দেখছেন যে বহু বছর কিভাবে হয়েছে এগুলো হচ্ছে ব্রোকেন ক্লোর আচ্ছা এই জিনিসটা একটু খেয়াল করতে হবে আমাদেরকে আমরা জমা সালামের ব্যাপারে কি বলেছিলাম জমা সালামের ব্যাপারে বলেছিলাম যে উনা অথবা 
ina una othoba ina muslimuna mu'minuna qatiluna zalimuna othoba mina إن الله لا يحب الظالمين فاسقين متكبرين متكبر ماني كي زار مدي كي أسي تكبري أسي بانغلا بولانا تكبري تكبري ماني كي أهون كار كي بابي تكبري أهون كار تكبري شب درا مدي كي أسي تكبري شب درا مدي كي أسي زي تا أهون كار بوجاي ما تبور أريك تزينيش মাতাব্বর বলা হয় হলো যিনি তদবির করেন তারে বলে মাতাব্বর তদবির বলি না আমরা বাংলায় তদবির বলি কি না যে ওই তদবির সেই তদবির এটা মাতাব্বর এসে তদবির থেকে হ্যাঁ হ্যাঁ সেটা আমরা দেখাচ্ছি মুতাকাব্বির তাহলে এখানে কি আছে কাফ বারা কাফ বারা ইউকাব্বিরু তাকবীর কবীর আকবর তার মানে কি বড় তার মানে কি বড় তাহলে মুতাকাব্বির মানে যে নিজেরে বড় মনে করে এটে হলো অহংকার যে নিজকে বড় মনে করে বড় মনে করাতে তো কোনো প্রবলেম না নিজে বড় নিজকে বড় মনে করা মানে আরেকজনের ছোট মনে করা প্রবলেম হলো ওই জায়গায় তাই না নিজকে বড় কেউ মনে করতেই পারে তাতে কোনো সমস্যা নাই কিন্তু বড় মনে করি তো আরেকজনের ছোট মনে করে যেটা করেছিল শয়তান মানে বলছে যে আমি তো আমি তার চেয়ে বড় তাই না আদমের ব্যাপারে বলেছেন আমি তো তার চেয়ে বড় মর্যাদা বান আমার মর্যাদা বেশি সেটাই হচ্ছে তাকাবরির সমস্যা আমার <laughs> তাকার তানহার এটা নাম রাখছে আচ্ছা তাইলে জমা সালেম কি জমা সালেম হলো ওয়াউনুন অথবা ইয়ানুন অথবা উনা বা ইনা আর শেষ কি আ তিন আ তিন অথবা আ তি তিন সরি আতুন অথবা আ তিন আতুন অথবা আ তিন ব্যবহৃত এটা হচ্ছে জমা সালেমের ক্ষেত্রে এটা অনেকটা ইংরেজিতে যেমন হর্স হর্সেস অক্স অক্সেন হাউস হাউজেস তাই না এই রকম যে যেমন এখানে ই এস দিয়ে অথবা ই এন দিয়ে তেমনি এখানে উ না ই না এই রকম টাইপের অর্থাৎ শব্দের সাথেই শব্দের শেষে গিয়ে অতিরিক্ত যোগ করা হলো শব্দ ঠিক রেখে তার শেষে কি হলো অতিরিক্ত যোগ করা হলো এটা হলো জমা সালেম এটা হলো জমা সালেম পুরুষ এবং নারীবাচক এখন জমা সালেমের এখানে মুসলিম চার্ট আমরা অনেকবার আপনাদেরকে মুখস্থ করিয়েছি মুসলিমুন মুসলিমানে মুসলিমুনা মুসলিমাতুন মুসলিমাতানে মুসলিমাতুন মুসলিমাতুন মুসলিমাতান তাইনে বাতানে বাতাইনে মুসলিমাতুন অথবা মুসলিমাতিন তুন কেন তিন কেন এটা তো আমরা আগে আলোচনা করেছি তাইলে এইটা হলো আমাদের মুসলিম চার্টে আমরা জিনিসটা বুঝলাম বলেন তো মুসলিমুন মুসলিমানে মুসলিমুনা মুসলিমাতুন মুসলিমাতানে মুসলিমাতুন মুসলিমাতুন এখন যদি আমরা মানসুব অথবা মাজরুরের সিস্টেমে বলি তাহলে কি হবে মুসলে মাইনে এক্স্যাক্টলি আর নারীদের জন্য মুসলিমা তাইনে আর বহু বছরের জন্য মুসলে মি না আর নারীদের জন্য মুসলিমা তিন মুসলিমা তিন মুসলিমা তান কখনো হয় না দুই জবর গ্রহণ করবেন এটা আমরা আগে এরাবের মধ্যে পড়ে এসেছিলাম আবার আমরা পরে আর একটু অ্যাডভান্স হয়ে আবার এরাব পড়বো আজকে তিনটা ক্লাস করব ইনশাআল্লাহ আপনারা খুব ভালো করে খেয়াল করে শোনেন এরপরে আমরা যাই তারপরে তারপরে এখানে সেই মুসলিম চার্ট আর পরে এবার আসেন কোরআনিক উদাহরণ আমরা কোরআনিক কিছু উদাহরণ রেখে যাবেন যেমন জয়াল এমন জয়াল এমন জয়ালে মোনা জয়ালে মিনা জয়াল এমন আল্লাহর গুণবাচক নাম কখনো কখনো বান্দার গুণবাচক নাম বান্দার জন্য কি তাওয়াব 
Am inna Allah yuhibbu tawabina Allah tawabah kari dheer bhalo bashen Tahele tawabah tawab Allah rugunu bachok naam Banda rugunu bachok naam kibabhe bholo bolen to Khyal korben shabdo ta Eta amra pore amadir eje Askeo Allah chana korben shekhan e amadir Bole silam tawabah tun tawabah Tawabah jini koren taki ki bole Taib एजे ऐसे तो ये टा ये वाटर परिवर्तन क्यों है जबे आलिफ है जबे ना तो लेखने क्यों होगे ता एब ता एब मूल शब्द रहो चाहे ताबा ताबा या तूबू तौबा करें तो लेकिन ये तौबा करें ताके बाला होएगी ता एब जेनारी तौबा करें ताके ता एबा ताके क्यों बाले ता एबा जेनारी तौबा कोट्चे एकोन तो � किंतु तावाब मानियो तौबा करी ये दुई टा फॉर्मेल मधे पाठ्य को की पाठ्य को चे ऐखाने जितु बोर्नो बेशी तावाब इर मधे कौन कौन टा बोर्नो दुई टा वाव ताओ मूलो तो शब्द री केरे कम ताओ वाब ताओ वाबुन ताई ना कौन टा वाव दुई टा वाव तार पर अबार एक आलिफ है से किंतु ऐखाने शुद्ध मत बा ता एब एक है ना चट्टा बोलने एक है ना पास्टा बोलनो आरबी भाषा है बोलनो जो दी बारे शब्दर मुद्दे एक ही शब्दो बोलनो जी बारे तले अर्थो बाढ़ बे तले ता एब मानी जे एक बार तोबा करे से और ताऊब मानी जे बार बार तोबा करे ताऊब मानी की जे बार बार तोबा करे और अल्लाह सुबहान व ताला � एक तत्वाब मनी तौबा करें एक तत्वाब मनी की तौबा कोबुल करें आश्चर्य तले एक ही शब्द में दो दुई टॉर्थ हो क्या नो आश्चर्य तौबा शब्द रोट हो ची फिरे आशा तौबा रोट की फिरे आशा तले बांदा तौबा करें मने अल्लाह कैसे फिरे आशी कारण शे अल्लाह कस्ते के शोरीगी शैतान कैसे चलेगी ऐसीलो शे � अल्लाह बंदर कैसे फिरे आशन और तब आगे अल्लाह बोले सिलो जा तुरे शैतान रिदी है दिलाम शैतान कैसे जी तुझ गिये सोच एक बार जोखन शे फिरे आशन तो मन अल्लाह तर कैसे फिरे आशन ठीक है सामी तो क्या बर ग्रहण कर लाम तो ल अल्लाह फिरे आशन बंदो फिरे आशन ये और थी दुजो नहीं ताऊब तीन जो दिन तारनाम शुद्ध बोलते ताय अब तेली किन्तु शर्बना शोज़ तो हमारे दर्शन एक बार ही को बोल करे तेली एक तो बार ऑपरेट कर ले तेली की मोहा शर्बना शोज़ तो हमारे सुबहान अल्लाह है बेहमदी अच्छा इर पर देखें तवाब बोलम आज़मी आज़मीयुन माने ऑनर अब आरब माने होते जरा शुद्ध करे कथा बोले आशे नहीं रे बोले आज़म ये जो ना आरोप देर नाम आरोप आर आरोप साढ़ा जो तो मानुष ऐसे ही पृथ्वी दे पत्ते के नाम आज़म क्या ना आज़म जाने और था आरोप ब्रा कथा जो तो स्पष्ट कोरे सुंदर कोरे कम कथा है बेशी बुझाते पारे पृथ्वी रे कोनो मानुष ले बुझाते पारे ना उस जन ने उरा पृथ्वी रे अन्नो मानुष هذا لسان عربي مبين وهذا هذا أعجمي وهذا لسان عربي مبين وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له زي محمد صلى الله عليه وسلم أي زي إك باتشر كاستك أو ثوا مكة إك كريستان ثقت إك كريستان شيله أور كاستك ديني منه هاي كيسو شيكي شيكي تار بوري وجه بيبين نقول بو كاهني بولش غادنا بولش تهو نالا بولن هذا أعجمي نو تو عربي بالو كوري بولت بارهنا ओह क्या हमने तक ऐसे कहा भें वह जा लिसान उन आरबी यूम मुबिन आरोच इस पोस्ट शक्ति शाली आरबी भाषा मोहम्मद जरा बोलते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ले आज़म मने होते हैं जैस पोस्ट को एक बात बोलते पारे ना एर बोबोचन होते हैं आज़मी यू ना बोबोचन आज़मी ये ना मोमेना तुन नारी बोबोचन क आया तीन दूसरे पर अच्छे हैं एक उन्हें अम्रा ये उदाहरण को देखलाम इकहने किस उदाहरण देखें तो ये उदाहरण तो जो दिया अम्रा पौरे देख बैगुल होच्छ जो हम मौका सर आरो बिस्तरी तो हैं ना वो हैं आज आज में ऐसे नॉलेज के नाम एट वेलो शे आज हम एट मूलो तो एट मूलो तो आज हम थे कि वो आज म कारो नाम होते हैं धरना तो वह आज़म तार नाम है शेष आज़म है से वह आज़म मेरे कारों ने तार पूरी बारे शोधों शोर एक उन तार निजे शादे आज़मी लाखा है इतना वही आज़मी 
এটা কিন্তু ওই আজামি ওই আজামি না যে আজামি আমরা বললাম এটা ওই আজামি না এটা হলো আজ আমি অনেকে তার বাপের নাম মনসুর এজন্য মনসুরি তার বাপের নাম আনসার এজন্য আনসারি আচ্ছা না এইটা ওই টাইপের এর বাইরে গেছো না হ্যাঁ বললাম না বাঙালি এমন একটা জাতি সব খায় এটা মাঠ এর সাথে অন্য কিছু তুলনা দেওয়া যায় আর কি এই তুলনা নাইলে নাই দিলাম সর্বভুক এইচাও এখন দেখেন এখানে এখানে দেখেন তো আল কাউম জালিমুন কাউমুন মানে কি সম্প্রদায় জাতি কাউম মুসার কাউম ইসার কাউম কাউমুন মানে জাতি আল কাউম জালিমুন কেমন জাতি জালিম জাতি আল কাউমুল কাফেরুন কেমন জাতি কাফের জাতি রেজালুন মানে পুরুষ সমূহ রাজুলুন ভবচন কি রেজালুন রেজালুন মুমিনু না কেমন পুরুষ মুমেন পুরুষ এই শব্দটা যত বছর হবে তারপরে এইটাকে কোয়ালিফাই করার জন্য অথবা এটার সেফত এটার বিশেষণ হিসাবে যে শব্দটা আসবে সেটাও কি হবে ওই একই রকম হবে এটা যদি পুরুষবাচক হয় এক বছর হয় তাহলে ওইটাও পুরুষবাচক এক বছর হবে এটা যদি বহু বছর হয় তাহলে ওইটাও বহু বছর হবে এটাকে যদি ধরেন আপনার আলিফলাম থাকে তাহলে ওইখানে আলিফলাম থাকবে এখানেও যদি এক পেশ থাকে তাহলে ওইখানে এক পেশ থাকবে এরকম সব আমরা সেটা আরো পরে আলোচনা করব যেমন রিজালুন মেরো না কেমন পুরুষ বিশ্বাসী পুরুষ রেবাদুন আব্দুন শব্দের ভবচন কি রেবাদুন যেমন রাজুলের ভবচন রিজালুন ওয়াইবাদুর রহমান ইল্লাযিনা ইয়ামশুনা আলাল আরদ হাউনা ইবাদুর রহমান আল্লাহর বান্দাগণ আব্দুনের ভবচন কি ইবাদ আব্দুনের বান্দা কি আব্দুনের ভবচন ইবাদ বাংলা ভাষায় তো অনেক লোক লোকের নাম আছে ইবাদুল্লাহ তাহলে তিনি কয়জন আল্লাহর বান্দা মানুষ তো একজন কেমনে নাম হলো ইবাদুল্লাহ এক মহিলার নাম রাখছে আম্বিয়া আমি বললাম নৌ আম্বিয়া শব্দের নবী শব্দের বহু বচন নবী মানে হচ্ছে কি নবী মানে নবী তাহলে আম্বিয়া মানে কয়জন নবী এমনি তো মহিলা তার পরে আবার নাম কেমনে হয় আম্বিয়া হ্যাঁ মানে কি করা সম্মান করা এখান থেকে আছে কারামত কারামাত মানে কি সম্মান কারামা কারামা এখান থেকে এসছে কোরআন কারিম সম্মানিত কোরআন এখান থেকে মোকাররা মানে সম্মানিত মোকাররা মানে কি বাইতুল মোকাররাম মোকাররা মানে কি সম্মানিত এই যে মোকাররাম এখান থেকে মোকরাম এবং মোকাররাম একই অর্থ তাহলে এবাদুন কেমন বান্দা মোকরামুন কেমন বান্দা সম্মানিত বান্দা মোকরামুন দেখেন কাফরা এবং মিম কারাম কাফরা এবং মিম কি কারাম কারাম মানে সম্মান রহম এবং করম আল্লাহ রহমে করমে বলা হয় আল আউলিন ওয়াল আখিরিন আল আউল আউল মানে কি প্রথম আউল মানে কি প্রথম এর বহুবচন কি বহুবচন বহুবচন কি আল আউলুন আল আউলুন কিন্তু এটা মানসুব আকারে আসার কারণে কি হয়েছে আল আউলিন ওয়া এবং আল আখেরিন আখের মানে কি শেষ আখেরের মোনাজাত মোনাজাত কি আখেরি এরপরে আর কোনো মোনাজাত না শেষ জীবনে শেষ মোনাজাত প্রথম আল্লাই শেষ তিনি প্রকাশ্য ওয়াল বাউতিন তিনি অপ্রকাশ্য সবকিছুর নিয়ন্ত্রণ তার হাতে যারা স্মরণ করেন এখান থেকে এসছে জাকেরিনা এখন কোন একজন নারী যিনি আল্লাহকে স্মরণ করেন তার নাম কি হবে জাকেরা তার নাম কি হবে জাকেরা এর বহবচন কি হবে কোরআনে আসছে
মাগফিরাতাও ও আজরান আযীমা তাই না তাইলে এই যে অনেক পুরুষ এবং নারী অনেক পুরুষ এবং নারী তোমাদের ওয়া যাকিরিন আল্লাহ কাসীরা কোরআনে আল্লাহ একটা জিনিস বেশি করতে বলেছেন অন্য সব কিছু এত বেশি করতে বলেন না তোমাদের এই যেটা বেশি করতে বলেছেন এর নাম হচ্ছে যিকির এটা মানে হচ্ছে হু হু ওই রকম না অথবা হা হা এই রকম না আল্লাহ যেই যিকিরের কথা আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল জানিয়েছেন যেমন সর্বোত্তম যিকির চারটা সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আকবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ যাইহোক আমরা বললাম যে এখানে আযাকিরিনা যারা যিকির করেন আল্লাহ আল্লাহর কাসীরা কাসীরার মানে কি বেশি কাসীরার মানে কি বেশি এখান থেকে আকসার অধিকতর আকসার অধিকতর তাই না কাসরা তো আজকে আমরা এটা পড়ব কাসরা জমা আকিল্লা জমায়ে কাসরা জমা আবার দুই প্রকার সেটা আমরা আজকে আলোচনা করব আযাকিরিন আল্লাহ কাসীরা তাহলে এখানে তিন ধরনের শব্দ আমরা আল জাম আল মুকাসসার এর দেখলাম তিন ধরনের শব্দ জমায় মোকাসার হয় কয় ধরনের শব্দ সরি জমায় মোজা জমায় সালেম জমায় সালেম হয় কয় ধরনের শব্দ তিন ধরনের শব্দ খেয়াল রাখবেন একটা হচ্ছে স্মে ফাইল যেটা আমরা বললাম কর্তৃবাচক যিনি কাজটা করেন যেমন বারবার আমরা বলেছি যে যেমন জুলুম এখানে কি হলো জালেম হলো তাই না জুলুম থেকে যিনি জুলুম করেন তিনি হলেন কি জালেম এ আলিফ দিয়ে প্রথম বর্ণটার সাথে যা বানানো হয় এটাকে বলা হয় এসমে ফাইল এটাকে কি বলে এসমে ফাইল ফেল মানে কি কাজ ফেল মানে কি কাজ যিনি কাজ করেন তাকে বলে ফাইল এটি হলো এসমে ফাইল যিনি কাজ করেন তাকে কি বলা হয় ফাইল বলে এখান থেকে বলি এসমে ফাইল এসমে ফাইল মানে হচ্ছে যিনি কাজ করেন তার নাম এসমে মানে কি নাম এসমে ফাইল গুলো যেমন জালেম জালে মোনা তাছাড়া ফাস এক ফাস এক ওনা জাল জাল মানে হচ্ছে তৈরি করা ও জালা হুয়াল্লাজি জালা লাকুমুল আরদা ফিরাশা ওয়াস সামা বিনা জাল মানে হচ্ছে তৈরি করা নির্মাণ করা যিনি নির্মাণ করেন তাকে কি বলে জাইলুন ইন্নি জাইলুন ফিল আরদি খলিফা আল্লাহ বলছেন না ফেরেশতা যে কে সূরা বাকারায় খলিফা বলতে মূলত আল্লাহ সুবহান বুঝিয়েছেন যে আল্লাহ সুবহান এর আগে তো একটা সৃষ্টি এখানে ছিল যেমন জিনদের কথা বলছি জিনদের স্থলাভিষিক্ত খলিফা শব্দটি খালফুন থেকে এসছে খালফুন মানে হচ্ছে পিছনে খালিফা কি থেকে এসছে খালফুন আর একটা শব্দ আছে আমামুন মানে সামনে এইখান থেকে বলা হয় ইমাম কারণ সে বসে কোথায় সামনে লেখা একই আমাম ইমাম আলিফের উপর জবার আর আলিফের নিচে জের আমামে যিনি থাকেন তাকে বলা হয় ইমাম যিনি পিছনে থাকেন তাকে বলা হয় পিছনে বলা হয় খালফুন যে পিছনে থাকে তাকে বলা হয় খলিফা মানে হচ্ছে প্রতিনিধি অর্থাৎ আপনার স্থলাভিষিক্ত যাকে করা হলো ইংরেজিতে বলা হয় ডেপুটি আপনার স্থলাভিষিক্ত যাকে করা হলো এখন কার স্থলাভিষিক্ত কে হয়েছে বলেন হ্যাঁ জিন্দের খলিফা একটা এক নম্বর অর্থ কার স্থলাভিষিক্ত জিন্দের স্থলাভিষিক্ত মানুষকে আল্লাহ সুবহান তারা করলেন এটা হচ্ছে প্রথম স্থলাভিষিক্তর কথা অথবা আল্লাহ সুবহান তারা মানুষকে মানুষের স্থলাভিষিক্ত করেছেন যেমন আমার পরে আমার সন্তান আপনার পরে আপনার সন্তান এই যে একজনের পরে একজন স্থলাভিষিক্ত হবে এই স্থলাভিষিক্ত একটা পরে আরেকটা থাকবেই প্রজন্ম প্রজন্ম ধারা এটা একটা স্থলাভিষিক্ত আরেকটা স্থলাভিষিক্ত হলো নবীরে নবীদেরকে কারণ অ্যাড্রেসও করা হয়েছে কাকে হজর আদমকে কেন্দ্র করে তো আদমই তো প্রথম নবী অতএব তাকে বললেন যে তাকে তিনি খলিফা বানাবেন তাকে কি করবেন খলিফা বানাবেন তাকে খলিফা বানাবেন হচ্ছে মানে তাকে স্থলাভিষিক্ত বানাবেন এবং তার পরবর্তীতে তার ধারাবাহিকতায় বহু নবী আসবে যার স্থলাভিষিক্ত হবে এগুলো হচ্ছে মৌলিকভাবে অর্থ আল্লাহ সুবহান তালার যদি খলিফা বলা হয় তাহলে এখানে একটা বড় ধরনের প্রবলেম তৈরি হয়ে যায় আল্লাহ কি তাহলে নাই স্থলাভিষিক্ত ডেপুটি কখন হয় যখন আপনি নাই তখন তার অবর্তমানে এনকি আল্লাহ কি অবর্তমান নাকি এই জায়গাটিতে ইবনুল খাই ইবনু তাইমিয়া রহমহুল্লাহ বহু আগে এখন থেকে ধরেন হাজার বারোশো বছর আগে তিনি কোয়েশ্চেন তুলেছেন যারা বলছে আল্লাহর খলিফা আল্লাহর মানে খলিফা তারা এখানে সিরিয়াস এই মিস্টেকটা তারা করছেন সেজন্য আমরা ওই খলিফা বলেই এখানেই মোটামুটি কি থাকি ক্ষান্ত থাকি 
যে খলিফা বলতে মূলত আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা এই যে শেষের যে বিষয়গুলো বললাম সেই রকম খতি খলিফা কারণ আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা মানুষকে একজনের জন আরেকজন প্রতিনিধিত্ব করবেন এবং এই জন্য কোরআনে বহু জায়গায় বলেছে তোমরা যদি মানে তোমরা যদি আল্লাহর কথা অনুসারে না চলে তাহলে কি করবেন ইয়াস্তাবদিল কাউমান গায়রাকুম সুম্মা লা ইয়াকুনু আমসালাকুম তিনি তাহলে তোমাদের বাদ দিয়ে অন্য কাউকে এখানে কি করবেন প্রতিষ্ঠা করবেন এটাই বলা হচ্ছে খলিফা এটাই খলিফা ইয়াস্তাখলিফ এটা কোরআনে অন্য জায়গায় আসছে ইয়াস্তালা ইয়াস্তাখলিফুকুম যে তারা তোমাদের স্থলাভিষিক্ত হবে সেটাই মূলত খলিফা বা খেলাফতের অর্থ যাক আমরা এখানে তাহলে জাইলুন এর ভবচন কি জায়ে লুনা জাইলুন এর ভবচন কি জাইলুনা ইন্না লা জাইলুনা মা আলাইহা সূরা কাহফ আজকে পড়েন নাই আপনারা তাইলে এই সূরা কাহফের প্রথম দিকে তো আয়াত ওয়া ইন্না লা জাইলুনা মা আলাইহা সাঈদান জুরুজা ওয়া ইন্না লা জাইলুনা মা আলাইহা সাঈদান জুরুজা এই জায়গাটা আমাদেরকে বুঝতে হবে এই যে এখানেও সেই লা জাইলুনা আছে তাই না লা জাইলুনা এই যে ওয়া ইন্না লা জাইলুনা লা জাইলুনা এই যে জাইল এর বহুবচন অবশ্যই আমরা তৈরি করছি এর উপরে যা আছে সাইদান মাটি সাইদান মানে কি মাটি জুরুজা মানে হচ্ছে এমন মাটি যে মাটিতে কোনো ফসল উৎপাদন হচ্ছে গাছ গাছালি কিছুই নাই আমি এই জমিনকে এর মধ্যে তার মধ্যে গাছ গাছালি ছিল এখন আমি পানি দিলাম না ঠিক আছে গাছ গাছালি দেখি তোমরা পারলে উৎপাদন করো তো এ মাটির সকল শক্তি আমি কেড়ে নিলাম এখন পারলে তোমরা করো আমি এটাকে ইচ্ছে করলে গাছ দিতেও পারি ইচ্ছা না করলে আমি এগুলো সব মরুভূমি বানিয়ে দিতে পারি যেমন মরুভূমিতে আমরা ইচ্ছে করলে গাছ উৎপাদন করতে পারি না এইটা মূলত এত বক্তব্য যাক সেটা আমাদের আলোচনার বিষয় না দেখালাম এটা দুই নম্বর হচ্ছে সেফাতে মোসাব্বাহা এর মধ্যে আমরা যেটা দেখালাম সেটা হচ্ছে যিনি কাজটি করছেন কখনো কখনো কাজ আসলে বোঝানো উদ্দেশ্য নয় গুণ বোঝানো উদ্দেশ্য বোঝানো কি উদ্দেশ্য গুণ বোঝানো উদ্দেশ্য কাজ বোঝানো উদ্দেশ্য নয় যেমন এখানে আল্লাহ সুফান তাওয়াব এটা আল্লাহর গুণ নাকি আল্লাহর কাজ কি বোঝাচ্ছে ইন আল্লাহ তাওয়াবুর রহিম এগুলো আল্লাহর গুণবাচক নাম না এগুলো নাম কি আল্লাহর গুণবাচক নাম এটা তার কাজ নয় এটা তার গুণ এই যে এই জন্য গুণবাচক নামগুলো যেগুলো সেগুলো এইভাবেই এই যে ওয়া উনুন অথবা ইয়ান উন দিয়ে ববচন হয় যেগুলো জমে সালেম সেগুলো ববচন কথা বলছে যেমন তাওয়াব থেকে তাওয়াবন এ ক্ষেত্রে সকল পেশা যত পেশা আছে ওই সকল পেশার ক্ষেত্রেও কি এই শব্দগুলো ব্যবহার হয় যেমন আপনারা জানেন ইঞ্জিনিয়ারকে আরবি ভাষায় কি বলে হ্যাঁ আরবিতে আরবিতে বাংলায় বলছি প্রকৌশলী ইংরেজিতে বলা হয় মহান দেশ কি বলে মহান দিস হান্দাসা হান্দাসা মানে হচ্ছে টেকনোলজি ইঞ্জিনিয়ারিং সরি হান্দাসা মানে ইঞ্জিনিয়ারিং সেখান থেকে মহান দেশ যিনি ইঞ্জিনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার এটা বহু বছর তাহলে কি হবে মহান দেশু না বা মহান দেশি না যেমন ডাক্তার ডাক্তারের আরবি হলো তবিবুন তিব্বে নবী আপনার শোনেন নাই তিব্বুন তিব না এই শব্দগুলো কোরআনে নাই এই জন্য আমরা এই শব্দ কোরআনের বাইরে কোনো শব্দই নাই এখানে আলোচনায় আমাদের আপনাদেরকে এমন পরিভাষার শব্দ কিছু দেখানোর জন্য যেমন তবি মন মানে হচ্ছে ডাক্তার তুইব বোন মানে কি ওই যে আপনি দেখবেন যে বিভিন্ন কলেজও আছে যেখানে আপনার বাংলাদেশে নাই অন্য জায়গায় পৃথিবীর বহু জায়গায় আছে তেব 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 মানে তেব কলেজ তেব্বে নবী তো আছে এমনি তেব কলব মানে কলেজ হ্যাঁ হ্যাঁ আল কানুন ফি তুইব আল কানুন মানে আমরা যেটা বাংলা ভাষায় বলি কানুন আইন কানুন সেই কানুন ফি মানে মধ্যে আত্মীব মানে হচ্ছে মেডিক মেডিসিন মেডিসিন প্রিন্সিপালস অফ মেডিসিন যেটা এখন আমরা আপনার কম্পিউটার সায়েন্স অফ ইঞ্জিনিয়ারিং যারা পড়েন এবং যারা বিজনেস পড়েন প্রত্যেক সাবজেক্টের জন্য একটা কি আছে প্রিন্সিপালস আছে না প্রিন্সিপালস অফ মার্কেটিং প্রিন্সিপালস অফ ম্যানেজমেন্ট প্রিন্সিপালস অফ অ্যাকাউন্টিং প্রিন্সিপালস অফ টেকনোলজি প্রিন্সিপালস অফ কম্পিউটার এই যে প্রিন্সিপালস অফ এইরা জাতীয় যে সাবজেক্ট থাকতে হবে এটা মুসলমানরাই শিখে আছে অন্য কেউ জীবনে বুঝেও নাই যে এরকম সাবজেক্টই থাকা লাগে মুসলমানরা প্রথমে শিখে যে প্রিন্সিপালস অফ লাগে এই জন্য মুসলিমদের যত সাবজেক্ট আছে সব সাবজেক্টের প্রথম একটা আছে উসুল উসুল উল ফিক উসুল উল আকায়েদ উসুল উল তাফসির উসুল উল হাদিস উসুল মানে হচ্ছে প্রিন্সিপালস অফ ওটা লাগবেই না এলে চলবে না এইটা পড়তে হবে বাধ্যতামূলক জ্ঞান এই পৃথিবীতে এখন যা জ্ঞান দেখতেছে এর তো নাইনটি এইট পারসেন্ট মুসলমানদের বানানো শুধুমাত্র স্বীকার করে না অন্যরা 
আচ্ছা সেফাতে মুসাব্বাহ বলছি তিন নম্বর হচ্ছে সেফাতে নাসবি সেফাতে কি নাসবতি নেসবত আমরা বলি না অমকের প্রতি নেসবত নেসবত মানে কি সম্পর্ক নেসবত মানে কারো প্রতি কোন একটা সম্পর্ক করা কোন সম্পর্ক জুড়ে যদি দেয়া হয় কোন শব্দের মাঝে যেমন এর মধ্যে আমরা বললাম যে একটা আজামি সম্পর্ক দেয়া হলো যে যেমন আরবি শব্দের হচ্ছে কি আরব শব্দটা কি আরব যে আরব দেশে বসবাস করে তাকে বলা হয় আরবি নসব দেয়া হলো যেমন শব্দের হলো বাংলাদেশ যে বাংলাদেশে বসবাস করে তাকে কি করে বাংলাদেশি একটা ইয়া দিয়ে নসব করা হলো এই জাতীয় শব্দগুলো যেগুলোতে ইয়া দিয়ে নসব করা হয় অর্থাৎ নেসবত দেয়া হয় সেই জাতীয় শব্দগুলোর বহু বচন কিভাবে হয় ওয়ানুন এবং ইয়ানুন আমরা ওই যে জমা মুজাক্কারে সালামের কথা আলোচনা করছি এখনো জমা হয় তাহলে জমা মুজাক্কারে সালাম কয় ধরনের শব্দ হয় তিন ধরনের শব্দ প্রথম শব্দটা কি এসমে ফাইল প্রথমটা কি ফাইল বলতে থাকেন না প্রথমটা দুই নম্বর সেফাতে মোসাব্বা দুই নম্বর কি সেফাতে মোসাব্বা সেফাতে মোসাব্বা তিন নম্বর হচ্ছে কি সেফাতে নেসবতি সেফাতে নেসবতি নেসবত সেফাতে নেসবতি সেফাতে নেসবতি তাহলে প্রথমটা কি এসমে দুই নম্বরটা সেফাতে মোসাব্বা তিন নম্বরে সেফাতে নেসবতি সেফাতে নেসবতি প্রথমটা দুই নম্বর মোসাব্বা তিন নম্বর নেসবতি এখন বলেন আপনি বলেন যে তিনটা শব্দ তিনটা এসমে ফায়াল মোসাব্বা নেসবতি আপনি বলেন নিয়মিত পুরুষ বচক নিয়মিত বহুবচন পুরুষ বাচক নিয়মিত বহুবচন এর ক্ষেত্রে এই শব্দগুলো অথবা নারীবাচক নিয়মিত বহুবচন যেই বাচকই হোক না কেন নিয়মিত বহুবচনের ক্ষেত্রে এই তিন জাতীয় শব্দ নিয়মিত বহুবচন হয় আর বাকি শব্দগুলো নিয়মিত বহুবচন হয় না এগুলো আমরা একটু নিচের দিকে যাই একটু নিচের দিকে গিয়ে আমরা সেগুলোকে দেখাই এখানে এক 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 ধরনের শব্দের কথা আমরা এখানে বলছি যেগুলো ধরেন যদিও এগুলো আমরা বলেছি যে মানুষের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র জমায় সালেম হয় কিন্তু কখনো কখনো জমায় সালেম মানুষ ছাড়াও কিছু কিছু শব্দ হয় যেগুলোতে জমা সালেম হয় এগুলো নারী বাচক যেমন ধরেন সামা উন এর বহুবচন কি সামা ওয়াত এই যে আলিফতা দিয়ে বহুবচন হয়েছে আবার যেমন ধরেন আয় আতর এটা তো মানুষ না কিন্তু এর বহুবচন কি হয়েছে আয়াত তাই না ফলে এই জাতীয় শব্দগুলো কখনো কখনো এমন কিছু বিশেষ করে নারীবাচক শব্দ সেটা আমরা এমনিতে পেয়ে যাব জমায় মোকাসার এখন আমাদের আলোচনার বিষয় জমায় মোকাসার হলো ব্রোকেন অর্থাৎ যেই জায়গাটিতে শব্দের শেষে পরিবর্তন হয় না শব্দের মধ্যখানে কোন নতুন বর্ণ যোগ করে অথবা ভেঙ্গে অথবা হরকতের পরিবর্তনের মাধ্যমে একেবারে স্ট্রাকচার পরিপূর্ণভাবেই ঠিক আছে স্ট্রাকচার কি আছে একই রকম আগের মতোই শুধুমাত্র হরকত ভাওয়েল সায়েন্স এর কিছু পরিবর্তন এখানে হবে যেমন ধরেন আপনি ইংরেজিতে যেমন ধরেন শব্দটা হলো মাউজ মাউজ মানে কি ইঁদুর এটার বহুবচন কি বলেন তো মাইস তো মাইস কেন এটার বহুবচন হবে ওইটা মাউজেস মাউজেস সেনা হবে হওয়ার কথা কি মাউজেস না কিন্তু হইল কি মাইস ইংরেজি তো ব্রোকেন প্লুরাল আছে যেমনভাবে আমরা এখানে দেখলাম যেমন ফুট এর বহুবচন কি ফিট এটা তো হওয়ার কথা ফুটস তাই না এরকম হওয়ার কথা না কিন্তু এটা হয়ে গেল ফিট এইভাবে আরবি ভাষায়ও ব্রোকেন কিছু প্লুরাল হয় এই ব্রোকেন প্লুরালগুলো আমরা তাহলে বললাম যে এক বছরের হওয়ার কথা অথবা মত পরিবর্তন করে এক বছরের পূর্ব শব্দের পূর্বে পরে অথবা মধ্যখানে নতুন বর্ণ যোগ করে এটা কি হচ্ছে বহুচমন হচ্ছে তাহলে দুইটা খেয়াল করবেন আর হচ্ছে শব্দের যে হরকত অথবা মত পরিবর্তন করে অর্থাৎ শব্দ ঠিকই আছে শুধুমাত্র হরকতগুলো জের জবর পেজগুলো পরিবর্তন করা হয়েছে অথবা শব্দের এক বছর শব্দের পূর্বে পরে অথবা মধ্যখানে নতুন বর্ণ শুধুমাত্র যোগ হচ্ছে ওয়াউন ইয়ানোন আলিফতা এর মাধ্যমে নয় এটা আমরা এখানে দেখি যেমন ধরেন আরবিতে শব্দ হলো আব্দুন আবদুল্লাহ আব্দুল মানে কি বান্দা এর বহুবচন হচ্ছে এই যে আমরা এখানে দেখেছি ইবা দুন বহুবচন কি ইবা দুন তারপরে হচ্ছে কার নুন কার নুন মানে কি এই যে হজরত হজরত 
سورة كهف يشتى ويسألونك عن زل كرنين زل كرنين ناسنا تلي قارنون ماني كي يكاني قارنون حديث أبني ديك من جوج حديث يشتى رسول الله لن خير القروني قارني إذا بروتي ديني براي خود بدل لو كرا بوله خير القروني قارني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم خير القرون خير من هو تشرشته قرون من هو تجوج شو مه قارنون ربه بتشن قارنون ركي बहु बच्चन जोक शुमो कारनी आमार जो कारनी मानी की गोतो का लाम्रा गोतो क्लासे हम रे पढ़े चिलाम जे या जोक करे की बाबे है कारनी मानी की आमार जोक शरबत्तम जोक होच्छे आमार जोक तले कारनोन मन होच्छे जोक एर बहु बच्चन जो कुरुन है देखने तो मध्य का निशुद्ध मत्रो एटवाल जोक करलो एकान मध्य का नालिप ऐसा सुरा अर रहमान देख में फी हा फा के हा तुम वाना खलूं वरों मां तर मध्य किया से फा के हा फा के हा मने फ्रूट्स फॉल फ्रा फा के हा मने फ्रूट फी हा फा के हा तुम वाना खलूं ने बंग खेजूर वरों मां ने बंग डालिम तर मध्य किया से है जे जानना थे फॉल आते खेजूर आते डालिम आते ऐता अमर जरे देख फावा की हो फावा के किताब एक बोबोच नाम रे इरमोदी देखे इश्लम की कुतुबुन इजेर माय के नाम रे इलाके पढ़े इश्लम और राजुलुन एक बोबोच न की रिजालुन कारिया तुन एक बोबोच न कोरा इजे बोल सी हमरा उम्मुल कोरा एक्जेक्टली उम्मुल कोरा कारिया तुन एक बोबोच न की उम्मुल कोरा आ कारिया तुन बोबोच न जो कोरा एक आने दारा है एक उन्होंने बोलें तो आप दोनों शब्द रोट तो की ये दिक्कत आ गया तो अबे आप दोनों मैंने की बोलते हो अबे शबाई के कारणों जो बोलते हो अबे कारणों फाके हाथों फॉल फाके आप पांच बार बोलें फाके हाथों हाँ बोलते हो अबे हैं फाके हाथों फॉल बोलें तो आमर फॉल फाके हाथी तुम्हार फॉल फाके हाथ तू का फाके हाथ तू का फाके हाथ तू का आमर फॉल आसे गोतो कल गोतो क्लास में हमने बोल सिलाम ली अब बुजुर्ग और जन्ने आमर आसे आई है वेटे बुजुर्ग जन्ने क्यों हो बे ली जब हम बोले सिलाम ली काला मुन आमर कॉलो मार से तेरे आमर फॉल आसे ली फाके तो लाम या जर ली ली फाके तो लकुम दीन उकुम वाली उसे तो हमने बोला वाली और तो बलिया दीन एक है ना किताबुन किताब मानी की अरे बोले ना क्या नो राजूलुन अरे जब मेरा इन्हीं से ज़ेर दे डाली की होए बोलें तो नो शुद्ध एम ने आसे राजूलुन और अमेरा इन्हीं से ज़ेर दिया दिलाम रिजूलुन रिजूलुन मानी की बोलें तो रिजूलुन रेज़ुलुन मानी पा कोरा ने पा बेन वो इसे ओजुर आयत रह मुझे पा बेन वो आर जुला कुम रेज़ुलुन ने बहुत बच्चन आर जुल शेर हम लोग देख बो रेज़ुलुन मानी होच्छ पा राज़ुलुन मानी होच्छ पुरुष कारियात रह मानी की ग्राम ग्राम इबर नीचे एक तो जाई नीचे देखिए हम लोग की आसे तर पड़े एगुलो इबर देखन तो कुरान इला होने भोवचन की ला इला हाई जे इला ए एर भोवचन की आ लिहा एर भोवचन की आ लिहा आ आ लिहा तुन उखरा अन्नो इला शमुहो अन्नो इला शमुहो मनाफे कसीरा मनाफे मन होच्छ मुनाफा मनाफे मनी की मुनाफा मनी की ला आप कोल लम कसीरा मने ओने कहीं जब आपने किसी को रखी देखा इसमें कसीरा कसीरा मने की ओने तो ले माना फिर मार कसीरा मने की ओने कोल्लन वो जे वो यस अलूना का यस अलूना का अनिल खामरी वल मैं सिर कोल फी ही मा इसमें कबीरों व माना फिर उलिन्नस ये जे एक है ना अल्लाह सुबहानु व ताला माना फिर एक कथा वट्टा आलोचना कर मुनाफा आर कसीरा मने बहु फावा के मने की कोई दिक्कत आ गया बिना औरत दिक्कत ना फावा के मने की 
এই মাত্র না আপনারা পড়ে আসলেন ফল সমূহ ফাকিহা এর বচন কি ফাওয়াকে কাসিরা মানে মানে ও ফাওয়াকিহা কাসিরা আল কুরুন আল উলা কুরুন মানে কি যুগ সমূহ শুধু যুগ বললে চলবে না যুগ সমূহ আর উলা মানে কি প্রথম ওই যে আউয়ালের আউয়াল থেকে উলা উলা মানে কি প্রথম আগের যুগে লোকেরা উলা পাস করত না আপনারা শুনেছেন কিনা উলা পাস করত এই সেই উলা ওকে উলা ইহুদ ওয়ান নাসারা আল ইহুদ ওয়ান নাসারা ইহুদি এবং নাসারা আস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ আস সামাওয়াত কয় বচন বহু বচন মানে কি আসমান সমূহ ওয়া এবং আল আরদ আরদ মানে কি জমিন জমিন এক বচন আল আরদ এটা জমিন এক বচন এর বহু বচন হচ্ছে আরাদি ওটা কোরআনে নাই আমরা পড়ে দেব আল মুসলিমিনা মানে কি মুসলিম পুরুষগণ ওয়াল মুসলিমাতি মুসলিম নারীগণ ফাইন তারপরে আজওয়াজিকুম ওয়া আউলাদিকুম আজওয়া শব্দটি মানে কি স্ত্রী গণ স্ত্রী গণ জাউজুন এর বহু বচন আজওয়াজ জাউজুন মানে হচ্ছে স্বামী অথবা স্ত্রী যুগল কাপল ঠিক আছে তার বহু বচন কি আজওয়াজ ওয়া আজওয়াজুম মুতাহহার মানুষের নাম তো আছে আওলাদ হোসেন না লোক হয়েছে একজন নাম রাখছে আওলাদ আওলাদের আসুল আছে না এই তো ফাইন আওলাদের আসুল মানে কি রাসুলের সন্তানগণ বা বংশধর যে অর্থে হোক না কেন এই ওয়ালাদুনের বহুবচন কি আউলাদ ওয়ালাদুনের বহুবচন আউলাদ তাইলে আপনারা এখন আবার বলেন ভালো করে খেয়াল করে বলবেন নিজেদের মতো করে বলবেন আলিহাতুন মানে কি এইদিকে দেখা যাবে না হ্যাঁ আলিহা শব্দের কি এলা এর বহুবচন আলিহাতুন ওখরা অন্ন ইলাগন ওখরা মানে অন্ন আখের মানে শেষ কিন্তু আখার এটা একটা খেয়াল রাখবেন আলিফের উপর এই যে এই শব্দটা হচ্ছে আখের আখের মানে কি শেষ কিন্তু এই খায়ের উপর জবর যদি না দিয়ে জের না দিয়ে যদি খায়ের নিচে জের না দিয়ে যদি খায়ের উপর জবর দেওয়া হয় তাহলে হবে আখার আখার মানে অন্য আখার মানে কি অন্য আখের মানে শেষ আখার মানে অন্য শেষ অন্য তাহলে এখানে এই আখার হচ্ছে এর বচন ওখরা আলিহা ওখরা মানে অন্য ইলাহগণ মানাফের কাসিরা মানে কি অনেক মানাফের শব্দটি মুনাফা থেকে এসছে আমরা তখন বলছিলাম মানাফের মানে কি লাভ তাহলে মানাফে কাসিরা কাসিরা ফল সমূহ করুন আল উলা মানে পূর্ব বা প্রথম উলা আউ্বাল থেকে এসছে উলা কি থেকে আউ্বাল থেকে আউ্বাল মানে প্রথম তাহলে প্রথম যুগ সমূহ আল ইয়াহুদ ওয়াল নাসারা ইহুদি এবং নাসারারা আস সামাওয়াতি ওয়াল আরদা আকাশ সমূহ এবং জমিন আল মুসলিমিনা ওয়াল মুসলিমাতি পুরুষগণ এবং মুসলিম নারীগণ আজওয়াজিকুম ওয়া আউলাদিকুম তোমাদের কম মানিত তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের সন্তান সন্ততি তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের সন্তানগণ আজওয়াজ শব্দটি খেয়াল রাখবেন ইন্নামিন আজওয়াজিকুম ও আউলাদিকুম আদু আল্লাহ কোরআ নিশ্চয়ে যে তোমাদের স্ত্রী এবং তোমাদের সন্তানরা তোমাদের শত্রু সব না ইন্না মিন সর্বনাশ যদি মিন না হইতো তাইলে তো সবাইকে একেবারে ত্যাগ করা একেবারে ফরজ হয়ে যেত কিন্তু আল্লাহ বলছেন ইন্না মিন মিন মানে হতে বা থেকে তার মানে কিছু কয়েকজন সবাই না বহু বহু লোক কেন মানে সন্তানরা হ্যাঁ শত্রু সন্তানদের লালন পালন করা সন্তানদের ডিমান্ড সন্তানরা তার কাছে এমন চায় যে নাইলে সন্তানরা ধরেন ঠিক মতো চলছে না ওই সন্তানদের কারণে বা সন্তানদেরকে বাড়ি গাড়ি দেবে এই করবে সেই করবে এই কারণে সে অন্যায়ের মধ্যে লিপ্ত হয়ে যাচ্ছে তাহলে এরা শত্রু কিনা শত্রু এটা হচ্ছে ইন্না মিন আজওয়াজিকম সবাই না যদি ইন্না আজওয়াজ আকম ও আওলাদ আকম বলতো তাহলে তো শেষ
তাহলে সবাই হয়ে যেত এইটা হচ্ছে কোরআনের হেকমত আজকে আমরা কিছু ওই জাতীয় হেকমতের বিষয় ইনশাআল্লাহ আলোচনা করব তাহলে এই আয়াতগুলো কি আমরা বুঝলাম এতে ভাই আরেকটু নিচে যাই সেখানে দেখি কি আছে আসহাবুন নার আসহাবুন নার মানে কি जहां नाम তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে যার সাথে থাকবে সে তার সাথেই হবে কারণ আমরা কার সাথে আছি এটা দেখতে হবে কার সাথে থাকতেছি সে কিন্তু ওই জায়গায় আমাদেরকে টাইনা নিয়ে যাবে সে যদি ইদার হি ইজ ইন জান্নাত তাহলে জান্নাত এজন্য ইস ইবনে কাসির রাহমাল একটা হাদিস বর্ণনা করেছেন যে কোন একজন ব্যক্তি যদি মারা যায় দুই বন্ধু এর মধ্যে এক বন্ধু মারা গিয়েছে সেই বন্ধু যদি জান্নাতে যায় যে জান্নাতি হয় তাহলে সে আল্লাহর কাছে আর শুধু কবরে থেকে সে দোয়া করে থাকবে আল্লাহ আমার বন্ধু যাতে পথভ্রষ্ট না হয় যে আল্লাহ ও পথভ্রষ্ট যাতে না হয় আমি জানার যাবো জানায় থাক যাবে না এটা হতে পারে না আল্লাহ তুমি তাকে কোনো অবস্থায় পথভ্রষ্ট করো না আল্লাহ তার কারণেই ওই বন্ধুকে সৎ পথে রাখেন আবার কোনো একজন ব্যক্তি তিনি ছিলেন কি কোনো একজন ব্যক্তি মারাই গেল তো দুই বন্ধু এক বন্ধু এখন জাহান নামে সে ওই গানে দোয়া করে আল্লাহ ওই ও যাতে কোনোদিন জান্নাতে না যেতে পারে ও যাতে জাহান নামে আসে ও আমার সাথে ছিল আমারে কোনোদিন হাত দায় দেয় না ও জান্নাতে যেতেই পারবে না আল্লাহ হ্যাঁ শকুনের দোয়া কবুল না হোক কিন্তু আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা দেখেন যে ওই ব্যক্তি কেন তার বন্ধু হলো ওই যে হাদিস কোরআন এবং হাদিসের তো বহু বর্ণনা আছে যেই ব্যক্তি যার সাথে চলবে তার সাথে তার হাসর হবে এটা ওই রকম একটা পরিস্থিতি এজন্য চুজ ইওর ফ্রেন্ডস এই আরবিতে বলা হয় ইউরাফুর রাজুল বিসদিকহি এ ম্যান ইজ নোন বাই দি কোম্পানি হি কিপস এটা ইংরেজি প্রবাদ আছে এ ম্যান ইজ নোন বাই দি কোম্পানি হি কিপস আর মুসলিম স্কলাররা বলতেন টেল মি अबाउट योर फ्रेंड्स आई विल टेल यू व्हाट व्हाट अ पर्सन यू आर তুমি শুধু তোমার বন্ধুদের নামগুলো বলো আমি তোমাকে দুই দিন পরে এসে বলতেছি তোমার চরিত্র কেমন আর কিছু বলা লাগবে না শুধুমাত্র বন্ধুদের নাম বলো আমি ওদের চেহারা ওদের শরীর বা ওদের জীবন স্টাডি করে আমি বলে দেব व्हाट अ ম্যান ইউ আর this is so so important in islam je amra kemon byaktiya korchi jai hok auliya mane ki bondhu gon allah 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 bondhu gon auliya allah bondhu gon tar amra etu gulo dekhlam e gulo ki sob jome mukassar ekhon dekhen to auliya shobdi ri eshi ki theke waliyun oli theke ki oli allah oliullah oli er bobochon howar kotha waliyuna কিন্তু হলো কি আউলিয়া যেমন ধরেন নবীউন এর ববচন কি হলো আম্বিয়া এর ববচন হলো আম্বিয়া ঠিক এইভাবে আমরা দেখি এখানে জমায় মুকাসসারের কিছু পরিচিত প্যাটার্ন আছে এটা আপনি একটু মুখস্থ করবেন যেমন এই প্যাটার্নে যদি কোনো শব্দ হয় তাহলে এগুলো জমা মুকাসসার যেমন ফুলুন ফুলুন ফিআলুন ফিআলা আফউলুন আফাইলু ফাআলুন মাফাইলু ফুআলা আমি আজকে এটা আপনাদেরকে মুখস্থ করাবো না কারণ আমাদের আরো অনেক এজেন্ডা আছে কিন্তু এই জায়গায় এই রকম যে সকল শব্দ আছে সেগুলো তাইলে আবার পরের ক্লাসে দেখা যাবে যে জমা মুকাসের কোনো নিয়ম নাই এটা পৃথিবীর কোনো ভাষাই নাই এটা শুধুমাত্র মুখস্থ করতে হবে জানতে হবে আমরা আস্তে আস্তে আমাদের এখনই মুখস্থ করতে হবে তা নয় হ্যাঁ যেমন মাইস মাউস থেকে মাইস হয়েছে ফুট থেকে ফিট হয়েছে আমরা তো আর এগুলো কোন ফরমেশনের মধ্যে নিয়ে আসিনি ঠিক প্যাটার্ন এটা আমি আজকেই এটা আমি আজকেই করতে চেয়েছিলাম আমি এটা ভুলেই গেছি শুরুতে আর একটা হলো যে এই যে আপনাদেরকে আজকে যে ইয়ে দিয়ে দিলাম নেক্সট ক্লাস এর উপর কিন্তু আমি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করব নাহলে পড়াশোনা তো কারোই হচ্ছে না বাসায় গিয়ে আমি মার করছে না মানে আমি এমনিতে আন্দাজে বললাম আর কি কিন্তু পড়াশোনা আসলে বাসায় করতে হবে যে এগুলো অন্তত একবার দেখতে হবে হাঁটা চলায় আমার আমি পার্সোনালি আমার নিজের কথা বলি আমি তো আর ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র না কিন্তু আমি ইংরেজি ভাষা শিখছি হতে গেলে বলতে গেলে হলো এটা রাস্তায় রাস্তায় ধরেন আমি হয়তো বা দশটা বা বিশটা শব্দ মুখস্থ করতাম এই শব্দগুলো আমি যখন বাসে দাঁড়িয়ে আছি তখন আমি ডায়েরিতে লেখা রাখতাম ওই ডায়েরিতে ওই বাসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওই শব্দগুলো আমি খেয়াল করতাম যে ওই শব্দগুলো আমি আজকে মুখস্থ করেছি দেখি তো ওগুলো আছে কি না আর কিছু কিছু লোক আছে বাথরুম সিঙ্গার আমি ছিলাম বাথরুম ইংলিশ লার্নার অত বাথরুমে যাই ওইখানে তো আর চিন্তার কোনো জিনিস নাই শব্দগুলো চিন্তা করার চেষ্টা করতাম যে শব্দগুলো যা মুখস্থ করছি মনে আছে কি না দেখি 
বিশেষ করে বিলিভ মি এবং কোন এক সময় যে ডিকশনারি খুঁজলেই দেখতাম যে নতুন কোন শব্দ একটাও ঠিকতেছে না সামনে এরকম হয়েছে এখন তো ভুলে গেছে চর্চারও হবে তো এটা হচ্ছে আপনাকে শুধুমাত্র একটু কালচার করতে হবে এখানে যেমন ধরেন সাবিলুন সাবিল মানে কি সাবিল ইল্লাহ ফি সাবিল ইল্লাহ মানে পথ এর বহুচন হচ্ছে সুবুল ওয়ালা তাত্তাবিউ সুবুলা ফাতাফাররাকা বিকুম আন সাবিলি কোরআন এসে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন এটা এটা ইন্না হাদা সিরাতি মুস্তাকিমা ফাতাবিউহু ওয়ালা তাত্তাবিউ সুবুলা ফাতাবাররাকা বিকুম আন সাবিলি ইন্না হাদা সিরাতি মুস্তাকিমা এটা হচ্ছে আমার সরল সঠিক পথ ফাতাবিউহু এটার ইত্তেবা করো ওয়ালা তাত্তাবিউ সুবুলা অন্য পদগুলো অনুসরণ করো না কিতাবুনের বহুবচন কি কুতুবুন রাসূলের বহুবচন রাসূলুন রাসূলের বহুবচন কি রাসূলুন বাইতুনের বহুবচন বুয়ুতুন আমরুন আমরুন মানে কি আমর মানে আদেশ আমরুল্লাহ বি আমরিল্লাহ আমর মানে আদেশ নির্দেশ কাজ এর বহুবচন হচ্ছে উমর এর বহুবচন কি উমর শাহরুন এর বহুবচন কি শুহুর শাহরুনের বহুবচন শুহুর আইনুন এর বহুবচন উয়ুন এটা খেয়াল রাখবেন আইনুন শব্দের দুটো অর্থ আছে আইনুন মানে হচ্ছে ঝর্ণা ফিম হিমা আইনানি তাজরিয়ান ফি হিমা আইনানি নাদ্দা খত নাদ্দা খতন হ্যাঁ ফিহা আইনুন জারিয়া সেখানে থাকবে এমন একটা আইনুন ঝর্ণা জারিয়া যেটা জারি থাকবেই তাই না তাইলে আইনুন শব্দের বহুবচন হচ্ছে রুয়ুন কিন্তু যে আইনুন শব্দের অর্থ হচ্ছে চোখ একটা আইনুন অর্থ কি চোখ এই আইনুন এর বহুবচন হচ্ছে আয়ুন 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 মানে হচ্ছে চোখ সমূহ কোরআনে বহু জায়গায় আল্লাহ সুবহান আয়ুন শব্দটি উল্লেখ করেছেন হ্যাঁ 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 সেখানে জি জি সেই জায়গায় হচ্ছে আল্লাহ সুবহান আয়ুন উল্লেখ করেছেন তাইলে কলবনের বহুবচন কি কলবনের বহুবচন কুলুবন এই স্ট্রাকচারে বাইতুন বুয়ুতুন আমরুন অমরুন শাহরুন শুহরুন একই স্ট্রাকচারে কিছু আছে বালাদুন বালাদুন মানে কি ওয়াহাজাল বালাদিল বালাদ মানে কি আমিন বালাদ মানে কি শহর আমিন নিরাপদ তাহলে বালাদুনের বহুবচন বেলাদ তারপরে আবদুনের বহুবচন রিবাদ রাজুলের বহুবচন রেজাল কাবিরুনের বহুবচন কিবার কাবিরুনের বহুবচন কি কেবার কেবারুল ওলামা আপনারা দেখবেন বিভিন্ন জায়গায় বলা আছে কেবারুল ওলামা হাই আতু কিবারুল ওলামা সৌদি আরবে আছে হ্যাঁ সর্বোচ্চ ওলামা পরিষদ হাই আতু হায়ামানি পরিষদ কেবার মানে যে সর্বোচ্চ সর্বশ্রেষ্ঠ সবচেয়ে বড় আকাবের এই এই আকাবের ওই আকবারের বহুবচন আকাবের যদিও কোরআনে আকাবের শব্দটি নেগেটিভ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এই জন্য আমরা আকাবের বলি না এবং যারা আকাবের বলে তাদের মধ্যে বিভিন্ন সমস্যা আছে বুঝতে পেরেছেন আকাবেরদের আকাবিরু মুজরিমি হা কোরআন এসে অপরাধীদের গুরু এটা কি ইংরেজিতে বলে গড ফাদার অতএব আকাবের ওই ওই অর্থে এসছে কোরআন এই জন্য আমরা এই আকাবের শব্দ ব্যবহার করাটাকে পছন্দ করছি না আচ্ছা কিবার জাবালুন এর বহুবচন হচ্ছে জিবাল ওয়াল জিবালা আউতাদা এই যে জিবাল জাবালুন এর বহুবচন ফাতা এর বহুবচন ফাতানুন মানে হচ্ছে যুবক ফাতা মানে কি যুবক সোরা কাহাফে আছে ইন্নাহুম ফিতিয়াতুন ইন্নাহুম ফিতিয়াতুন ফিতিয়াতুন মানে কি যুবকগণ যুবক দল কারা আসহাবুল কাহাফ তারা হচ্ছে যুবক দল ফাতান কলু সামে আয়না ফাতান ইয়াদ কুরুহুম ইউ কলু লাহু ইব্রাহিম তারা বলল আমরা একটা যুবকের বলতে শুনেছি তার নাম ইব্রাহিম সে যুবক কি করেছিল ওই যে মূর্তির ব্যাপারে আলাপ আমরা শুনছিলাম যে একটা যুবক মূর্তির ব্যাপারে খুব আপত্তিকর কথাবার্তা বলে ওর নাম ইব্রাহিম নিশ্চয়ই সেই ভাঙছে তারপরে আইডেন্টিফাই কিভাবে করলো ওই ওই ক্লু থেকে আইডেন্টিফাই করেছে যেখানে ওই যে আমরা বলি ফাতা দেয় না জমা ফাতা 
দম্মা ফাতহা কাসরা ওই ফাতহায় ফাতহা মানে যেটা উপরে থাকে বিজয় সেইটাই এটা সেটা না আখন মানে ভাই আখন মানে কি ভাই বহুবচন হচ্ছে ইখওয়াতুন অথবা ইখওয়ান ইখওয়ানুল মুসলিমিন ইখওয়ান এটা আখনের বহুবচন আশহুর সরি এটা হলো শাহরুন এখানে আসবে এখানে আশহুর হবে শাহরুন মানে কি মাস এর বহুবচন আশহুর তাহলে এর আগে আমরা শাহরুন আরেকটা বহুবচন দেখে আসলাম একটা শাহরুন এর বহুবচন শুর এক্স্যাক্টলি আর একটা শাহরুনের বহুবচন কি আশহুর একটা শাহরুনের বহুবচন কি আশহুর অতএব দেখবেন আশহুর এবং শুহুরের মধ্যে পার্থক্য কি এই আইটা আমরা বলবো হ্যাঁ দেখেন আজকে আমরা এই আলোচনাটা করব একটা জায়গায় দেখবেন যে আল্লাহ সুবহান এই যে ইয়েটা কই আপনি দেখবেন যে আল্লাহ সুবহান এই যে শাহরুন শব্দটা শাহরুন মানে কি মাস এর দুটা বহুবচন একটা বহুবচন হচ্ছে আশুর আর একটা বহুবচন কি শুহুর এখন বলেন তো আশুর এবং শুহুরের মধ্যে দুইটা বহুবচন থাকতে পারেন একটাই বহুবচন এটা হচ্ছে আরবি ভাষার শ্রেষ্ঠত এটা হচ্ছে কোরআন মজা আশুর এটাকে বলা হয় জমর কিল্লা জমর কিল্লা এটা আজকে আমরা পড়ব জম কিল্লা মানে হচ্ছে জমা তো জমায় আপনারা বুঝতে পারছেন কেল্লা মানে হচ্ছে কালিল কেল্লা মানে কি কালিল কম সংখ্যক কি কালিলা ওই যে কালিলা ফালিয়া হাকু কালিলা ইল্লা কালিলা কালিলা মানে কম সেখান থেকে হচ্ছে কিল্লা জমা ও কিল্লা মানে হচ্ছে কম জমা যেটা বুঝায় সর্বোচ্চ তিন থেকে দশ কত তিন থেকে দশ আর শুহুর হচ্ছে জমর কাসরা এই যে আমরা এতক্ষণ পড়ে আসলাম না কাসির কাসির মানে কি অনেক সেখানে জমু কাসরা বহু বচন কেমন বহু 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 বচন বহু বহু বচন এটা হলো দশের পরে যা আছে এটা বিলিয়ন ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন যত আছে দশের পরে দশের আগে এটা বুঝাবে না এখন আপনি দেখেন কোরআন একটা আয়াত এই যে এক্সাক্টলি এটাই আমরা বলছি এখানে কি আছে ইন্না ঈদাতাসুহুরি ইন্না আন্দাতাস সুহুরি নারীরাউন্টিং I cannot marry মানে এতদিন পর্যন্ত আই ক্যানট ম্যারি এতদিন পর্যন্ত আই ক্যানট ম্যারি আই ক্যানট রি ম্যারি সেটাকে বলা হয় ইদ্দত তাইলে ইদ্দত মানে হচ্ছে গণনা আর শুহুর মাস সমূহের গণনা এখানে কোন শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে শুহুর কত মাসের কথা বলা হচ্ছে বারো মাসের কত মাসের কথা বারো মাসের যদি বলা হতো ইন্না ইদ্দা তার আশুরি তাহলে আপনি বলছেন সর্বনাশ বলতেছে বারো মাস শব্দ ব্যবহার করছে কি আশুর আশুর বললে তো তিন থেকে দশের বেশি বুঝাবে না তিন থেকে দশের বেশি বুঝাবে না অতএব শব্দ ব্যবহার করেছে কি শুহুর শব্দ ব্যবহার করেছে শুহুর অন্যথায় আল্লাহ সুবহান আশুর ব্যবহার করতে পারতেন এখন আসেন তো আরেকটা আয়াতের মধ্যে সে আয়াতটাকে আমরা একটু দেখি আল হাজু আল হাজু কি আল হাজু আশুরুম কারণ আসুর কত থেকে কত তিন থেকে দশ দেখেছেন শব্দের ব্যবহার এরকম আজকে আমরা অনেকগুলো জায়গায় এরকম জমুকিল্লা জমু কাসরা কোর আনে যেখানে যে শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে ওর বাইরে কোনো শব্দই নাই ওখানে ব্যবহার করার মতো আপনি বলবেন যে আরে শব্দ এখন আমরা বাংলা ভাষাও তো প্রতি শব্দ ব্যবহার করি করি না কোরআনে ওই রকম একজাক্ট কোনো প্রতিশব্দ নাই কোনো প্রতিশব্দ নাই প্রত্যেকটা শব্দের 
আলাদা মিনিং নিয়ে এসেছে এবং ওই জায়গায় ওই শব্দই ব্যবহৃত হয়েছে আপনি দেখবেন যে এক যেমন ধরেন ইয়ের ব্যাপারে আছে যে যেমন সমুদ্র এবং আরেকটা জায়গায় আপনি দেখবেন যে যেমন নাফসুন আমরা সেটা পরে বলবো নাফসুন নাফসুন মানে হচ্ছে কি আত্মা এর দুটা বহুবচন হয় এই রকম স্টাইলে একটা হচ্ছে নফুস ওই যেমন শুহুর আর একটা হচ্ছে আংফুস আর একটা কি আংফুস যেখানে দেখবেন নফুস ব্যবহৃত হয়েছে ওইখানে কত সংখ্যা দশের উপরে আর যেখানে আংফুস ব্যবহার করা হয়েছে ওইখানে সংখ্যা কম যেমন উকিল্লা তিন থেকে দশ যেমন একটা আয়াতের কথা আপনারা জানেন যেখানে আল্লাহ সুবহানুয়াতারা বললেন যে যদি এই সারা পৃথিবীর সকল সমুদ্রগুলো কি হয় কালি হয় তাই না আছে না তারপরে কি তারপরে হচ্ছে এই সকল সমুদ্রের সাথে যদিও মিম্বাদিহি সাবাতু আবহুরিন সাবাতু আবহুরিন বাহরুন শব্দের মানে হচ্ছে সমুদ্র বাহরুন শব্দ মানে কি সমুদ্র বাহরুল ওলুম এর দুটা বহুবচন হয় একটা বহুবচন হচ্ছে বিহার আর একটা বহুবচন হচ্ছে কি আবহুর এই যে আমরা এখানে আশুর আশুর এটা জমো কিল্লা না জমো কাঁচরা আশুর কি জমো কিল্লা এখন দেখবেন যে আল্লাহ সুফান যখন বললেন যে যদি তিরিশ পারা সুরায় দেখেন তো যখন সবগুলো সমুদ্র প্রজ্বলিত হয়ে উঠবে সেখানে কি আভুর বলেছেন কারণ সমুদ্র কি তিনটা থেকে দশটা নো আরো বহু সমুদ্র সব সমুদ্রে কেয়ামতের দিন আগুন জ্বলে উঠবে এই জন্য ওইখানে ব্যবহার করা হয়েছে কি ওইজাল বিহারু বাহরুন দুটোই এর দুটো বহুবচন হয় একটা বহুবচন জমু কিল্লা আটা জমু যেমন যেমন ধরেন রাজুলুন এর বহুবচন কি রিজালুন এখন কয়জন পুরুষ হবে কিল্লা না কাঁচরা কাঁচরা এক্সাক্টলি যে রেজালুনটা কি কাঁচরা কারণ ওই যে বেহার ওই আকারে আছে ওই স্টাইলে আছে এটা আমরা আজকে আপনাদেরকে একবার দেখানোর চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ শাহরুন আর জুলুন এখানে শাহরু সরি এখান থেকে এখানে চলে গেছে শাহরুন বহুবচন হচ্ছে কি আসুর রিজুলুন আর জুলুন শাহরুন এর আরেকটা বহুবচন কি আসুর আইনুন আর ইউন আউলাদুন ওয়ালাদুন আউলাদুন একটু এলোমেলো হয়ে গেছে এই শব্দগুলো কোরআনে পনো পনিক এসেছে যার কারণে এই শব্দগুলো আমাদেরকে ভালো করে মুখস্থ করতে হবে এই জায়গায় এই বিষয়টা আপনাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে না আরেকটু 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 সামনে আরেকটু আগে আমাদেরকে এই যে এখানে আরও কিছু শব্দ আমরা এখানে দেখিয়েছি নিম্নত্ব স্কলের এই এই শব্দগুলো এই স্কেলে যে শব্দগুলো আসে এগুলো যে কখনোই তানভিন এবং মাজরুর হবে না এটা আমরা যেমন ফোয়ালা আফেলা এটা বহু বছরের জন্য একটা নতুন জিনিস এটা এত একটু একটু অ্যাডভান্স লেভেলের এই জিনিসটা আপনাদের খুব বেশি জরুরি না আমরা আরেকটু পেছনে আর একটু পরে যাচ্ছি আর একটু পরে আর একটু পরে আর একটু পরে আচ্ছা জম জমায়ের ব্যাপারে জমায়ের ব্যাপারে আরও দু একটা নতুন বক্তব্য সেটা হচ্ছে জমায় মোয়ান্নাসে সালেম এবং সকল জমুয়ে জামেদ যেটাকে আমরা বলছি যে বুদ্ধিহীন প্রাণী বা জড়বস্তু বিষয়ক যে সকল জমাগুলো হয় এগুলো এবং সকল জমা মোকাসার এগুলো ব্যাকরণগতভাবে এগুলো হচ্ছে এক বছর নারীবাচক এক বছর এটা খুব খেয়াল রাখবেন কারণ এটা গ্রামারের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ কোরআনে অসংখ্যবারের ব্যবহার আছে তাহলে কোন ধরনের সকল জমা মানে নারীবাচক বহুবচন সকল 
নারীবাচক বহুবচন সকল অনিয়মিত বহুবচন এবং সকল বুদ্ধিহীন প্রাণীর বহুবচন এগুলো বহুবচন হলো মূলত এগুলো কয় বচন এক নারীবাচক এক বচন মূলত এগুলো কি নারীবাচক এক বচন কেন আমরাই বলছি এগুলো নারীবাচক এক বচন কারণ প্রত্যেকটা বহুবচনের জন্য আমরা যে বিশেষণ নেব ওই বিশেষণগুলো কি হয় ওই বহুবচনের মতোই হবে এর আগে আমরা বলেছিলাম বহুবচন যদি বহুবচন যদি পুরুষের হয় তাহলে তার বিশেষণটা কি হবে পুরুষবাচক হবে বহুবচন যদি নারীবাচক হয় তাহলে তার বহুবচনটা নারীবাচক হবে এখানেও যে আলিফলাম থাকে তাইলে সরি তার সেফারটা তার বিশেষণটা আপনার আলিফলাম হবে এটা যদি পেজ বিশিষ্ট হয় তাহলে তার বিশেষণটা পেজ বিশিষ্ট হবে মানে এইটা যেরকম বহুবচনটা যেরকম তার পরবর্তীতে যেটাকে আমরা বিশেষণ হিসাবে আনবো ওইটাও কিন্তু একই রকম হতে হবে এরকম আমরা ওই যে যেমন আল কৌম জল ইমন রিজাল মেনন ইবাদ মোকরামন এরকম অনেকগুলো আমরা জিনিস দেখে আসলাম ঠিক এইখানে আমাদের যেটা বুঝতে হবে যদি বহুবচনগুলো এইরকম হয়ে যায় নারীবাচক বহুবচন অথবা এটা অনিয়মিত বহুবচন অথবা এটা কোনো মানুষ এর বাহিরে অন্য কোনো অন্য কোনো জিনিসের বহুবচন তাহলে তার পরে যেই শব্দটি আনা হবে ওই শব্দটি কি হবে এক বচন নারীবাচক হবে যেমন ধরেন কুতুবন এটা কিসের বহুবচন কুতুবন শব্দটি কিতাব কুতুবন বহুবচন এর বিপরীতে আসার দরকার কুতুবন কাইয়ে মাতুন বহুবচন আসার কথা না কিন্তু এইটা যেহেতু এমন একটা বহুবচন যেটা অপ্রাণীবাচক এটা কোনো প্রাণীবাচক নয় সেই জন্য এর বিপর এর জন্য আমরা যে বিশেষণটা আনলাম বিশেষণটা কি হলো এক বচন কুতুবন পাইয়েমা ফিহা কুতুবন পাইয়েমা সুহফুন মতো হার এক বচন সুহফুন বহুবচন সুহফুন শব্দের অর্থ হচ্ছে সহিফা সহিফা সহিফাগুলো ছোট গ্রন্থগুলো কেমন ছোট গ্রন্থগুলো মতো হারা এক বচন পবিত্র আমরা বলি বলা হচ্ছে না যে পবিত্রগুলো পবিত্রগুলো গ্রন্থগুলো এরকম নয় পবিত্র গ্রন্থগুলো পবিত্র এক বচন গ্রন্থগুলো হ্যাঁ গঠন প্রকৃতির দিক থেকে এই প্রত্যেকটা এক বছর না এই প্রত্যেকটা এক বচন এই প্রত্যেকটা এগুলো বহুবচন এগুলো প্রত্যেকটা বহুবচন এগুলো বহুবচন কিন্তু অথবা এটা এটা হচ্ছে ফেল এটা হচ্ছে ইসমি ইশারা সেটা আমরা পরে দেখছি কিন্তু এই তিনটা একেবারেই বহুবচন কিন্তু এগুলো এগুলোর বিশেষণ যেগুলো আনা হয়েছে এগুলো এক বচন কারণ কি কারণ হচ্ছে এই বহুবচনগুলো গঠনগতভাবে এক বচন গঠনগতভাবে কি এক বচন যেমন কুতুবন কইয়েমা মানাফিউ মানাফিউ মানে কি বলেছিলাম আমরা মুনাফা মানাফিউ মানে কি মুনাফা কেমন মুনাফা কাসিরা আসলে হওয়ার কথা ছিল মানাফিউ যেহেতু বহুবচন কাসিরাত কিন্তু কাসিরাত কেন হলো না কাসিরাত কেন হলো না বলছি আমরা কি বস্তুগত এ মানাফে এই শব্দটা বহুবচন হলেও এটা বস্তুগত অর্থাৎ এটা কোনো প্রাণীবাচক না অথবা আপনার এই যে জমা মোজাক্কারে সালেম না এটা জমা মোয়ান্নাসে সালেম জমায় জামেদ এবং জমায় মোকাসার এদের জন্যে বহুবচন এই সকল বহুবচনের বিপরীতে যদি আমরা কোনো বিশেষণ আনি তাহলে বিশেষণটা এরকম হবে জটিল যদি আপনাদের কাছে মনে হয় তাইলে আপনারা ভালো করে আবার বিষয়টা খেয়াল করেন আমরা বলছি এতক্ষণ জমা নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম না বহুবচন নিয়ে আলোচনা করলাম না এক্স্যাক্টলি আমরা এতক্ষণ বহুবচন নিয়ে আলোচনা করলাম না এর মধ্যে একটা বহুবচন বললাম যে নারীবাচক নিয়মিত নারীবাচক বহুবচন নিয়মিত নারীবাচক বহুবচন কিভাবে হয় আলিফ এবং তা দিয়ে তাই না এই নিয়মিত নারীবাচক যত বহুবচন আছে অথবা জমায় মোকাচ্ছার বললাম অনিয়মিত বহুবচন সকল অনিয়মিত বহুবচন সে অনিয়মিত বহুবচনের মধ্যে অপ্রাণীবাচক কোনো বহুবচন হতে পারে এই সকল বহুবচনের জন্য আমরা যদি কোনো বিশেষণ আনি যেমন ধরেন জ্ঞানী প্রাণী বুদ্ধিমান প্রাণী বললাম একটা তাহলে এই যে প্রাণী তো বললাম কিন্তু বুদ্ধিমান প্রাণী সমূহ এই যে বুদ্ধিমান শব্দটা যে আমরা তার বিশেষণ হিসাবে আনলাম এই বিশেষণটা এক বচন হবে ওইটা যদিও বহুবচন হয় কিন্তু বিশেষণটা কি হবে এক বচন হবে এখানে যেমন ধরুন কুতুবুন বৈসমূহ কাইয়েমা মূল্যবান কাইয়েমা মানে কি মূল্যবান তারপরে মানাফে মুনাফা সমূহ কাসিরা অনেক আল কুরুন যুগ সমূহ আল উলা প্রথম উলা কিন্তু এক বছর করুন বহু বছর এটা কেন এক বছর হয়েছে কারণ এটা বহু বছর হলো এটাকে আসলে এক বছরই ধরা হয় বহু বছর হলেও কি ধরা হয় এক বছরই কালাত নিঃসুয়াতন নিঃসুয়াতন মানে নারীগণ নারীগণ বলেছিল কালাত কিন্তু এক বছর একটা ফেল এক বছর যা তিলকা 
এক বচন তিলকা মানে ওই আল কোরা গ্রাম সমূহ ওই গ্রাম সমূহ ওই গুলু গ্রাম সমূহ এরকম আমরা বলছি না ওই গুলু গ্রাম সমূহ নয় ওই একটাই আমরা বলছি কারণ এই বহুবচনটা মূলত কি এই বহুবচনগুলো মূলত এক বচন বহুবচনগুলো মূলত এক বচন এইটা আমাদের মায় কিল্লার কথা আমরা যেটা বললাম আপনারা যেটা খেয়াল করলেন তা হচ্ছে আশহুর এই ওজনে যতগুলো শব্দ আসবে বহুবচনের সবগুলোই কম সংখ্যা বোঝাবে সবগুলো কি বোঝাবে কম সংখ্যা বোঝাবে যেমন আমরা আশহুর দেখলাম আং ফুস নাফসুনের বহুবচন তাই না আয়ুন এটো দেখবেন এটো আমরা চোখ সমূহ এটা আমরা দেখলাম এছাড়া আবহুর দেখলাম আবহুর মানে কি বলেছি সমুদ্র সমূহ আবহুর আবহুরিন আরেকটা নতুন শব্দ দেখাই আনুম আনুম মানে নেয়ামত সমূহ আনুম মানে কি নেয়ামত সমূহ এর আরেকটা বহুবন হচ্ছে নেয়ামুন আরেকটা বহুবন কি নেয়ামুন এখন আপনি কোরআনের দিকে তাকান কোরআন আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালামের ব্যাপারে বললেন ওয়ালাম ইয়াকু মিনাল মুশরিকিন শাকিরান লিআনউমিহি শাকিরান লিআনউমিহি আনউম শাকিরান তিনি কি করা শাকের মানে কি শুকর শব্দের যিনি শুকর করেন তাকে কি বলে শাকের তাহলে শাকেরান শুকুরকারী লি মানে জন্যে আন রুম মানে নেয়ামত সমূহ হি মানে তার আল্লাহর আল্লাহর নেয়ামতের শুকুরকারী তিনি আল্লাহর নেয়ামতের কি শুকুরকারী কয়জনের ব্যাপারে বলা হয়েছে একজন একজনের উপর আল্লাহর নেয়ামত কতটুকু সারা পৃথিবীর সকল মানুষের উপরে তুলনায় একজনের উপর কতটুকু নেয়ামত কম না বেশি কিল্লা কম এবার অন্য জায়গায় দেখেন আল্লাহ বলেছেন এখানে কোরআনে দেখবেন এটা কোরআনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ আয়তের একটা এবং তিনি আসবাগা মানে হচ্ছে তিনি সয়লাভ করে দিয়েছেন তিনি সয়লাভ করে দিয়েছেন আলাইকম তোমাদের উপর নেয়ামাহু তার নেয়ামত সমূহ তার নেয়ামত শুরু হয় কেমন নেয়ামত জ হেরাতান প্রকাশ্য ওয়া এবং বাত হেরাতান মানে কি অপ্রকাশ্য গোপন প্রকাশ্য নেয়ামতগুলো তিনি তোমাদের উপর অবারিত করে সয়লাভ করে দিয়েছেন এখন বহু মানুষের জন্য নেয়ামত আর একজন মানুষের জন্য নেয়ামত এর পার্থক্য দেখেছেন একজন তার উপর নেয়ামতের জন্য আনরম কিন্তু সকলের জন্য নেয়ামতের জন্য কি ব্যবহার করা হয়েছে যেমন কাসরা নেয়ামুন নেয়ামুন তাহলে এখানে আমরা যা দেখলাম যেমন আবহুন এর বিপরীতে বিহারুন অর্থাৎ নেয়ামুন বিহারুন আবার এখানে আয়ুনুন এর বিপরীতে আমরা ওই যে দেখলাম রুয়ুনুন আনফুসের বিপরীতে দেখলাম নুফুসুন আশরুনের পরিবর্তে শহুরুন প্রত্যেকটা বহু বছরের আলাদা ইমপ্লিকেশন আছে এটা এই জায়গাটাতে আমরা বোঝানোর চেষ্টা করছি এখন দেখেন এই জায়গায় আমরা যেটা বলছিলাম যে প্রত্যেক বহুবচন যেগুলো নারীবাচক নারীবাচক অথবা ব্রোকেন প্লুরাল মানে ভগ্ন বহুবচন অথবা যে সকল বহুবচনগুলো মানুষ ছাড়া অন্য কোনো জিনিসকে বোঝায় এই সকল বহুবচনগুলো বহুবচন হলেও এর বিপরীতে যেই সেফাত বা বিশেষণ আনা হবে অ্যাডজেক্টিভ আনা হবে সেই অ্যাডজেক্টিভটা এক বচন হবে কারণ এই বহু বচনগুলো বহু বচন হলেও মূলত কি এগুলো এক বচন এই কথাটা আমরা এখানে বহুবার আপনাদেরকে বুঝালাম যে এখানে তার একটা ব্যাখ্যা দেওয়া আছে একটু নিচে যাই আমরা আর একটু নিচে এখানে এখানে দেখেন যে এখানে আমরা তবে এগুলো যদি স্পষ্ট করে যদি পুরুষবাচক বোঝাই তাহলে পুরুষবাচক বহু বচন হবে রেজাল মিনো না এবাদ মকরামন নিশা ও মিনাত নিশা যেহেতু আয়া তুম বাইনাত কিছু কিছু শব্দ আছে যে শব্দগুলো দেখতে এক বচন কিন্তু অর্থ দেয় বহু বচন যেমন কাউমন দেখতে কয় বচন শব্দটা এক বচন কিন্তু অর্থ দেয় কাউমন মানে কি সম্প্রদায় একজন কি বোঝায় না বহু বহু লোক লোককে বোঝায় বহু লোককে বোঝায় এর জন্যে আল কাউমু শব্দটি এক বচন হলো তার জন্যে যে বিশেষণ আনা হয়েছে বিশেষণটা কি 
কাফেরুন কয় বচন বহু বচন কারণ শব্দটা এক বচন হলো আসলে অর্থ দেয় বহু বচনের এই জন্য তার বেশন বহু বচন আনা হয়েছে আমরা এর আগে বলেছিলাম যে শব্দটা যা হবে বেশনটা তাই হবে শুধুমাত্র শব্দটা বহু বচন হবে বেশন এক বচন হবে ওই যে তিন ধরনের শব্দের ব্যাপারে যে তিন ধরনের শব্দের ব্যাপারে এতক্ষণ আমরা আলোচনা করলাম এবার নিচে আসি তো নিচে এই যে কাউমুন সালেহুন এটা আপনারা দেখলেন জমুকিল্লা এই জমুকিল্লার ব্যাপারে এতক্ষণ আমরা আলোচনা করলাম এই যেমন ইয়াস আলুনা কানিল আহিল্লা তারা আপনাকে চাঁদের ব্যাপারে প্রশ্ন করবে আল আহিল্লা মানে হচ্ছে নতুন চাঁদ আল আহিল্লা মানে কি নতুন চাঁদ মানে কোন হ্যাঁ হেলালের বহু বচন এক্সাক্টলি হেলালের কি বহু বচন হেলাল মানে হচ্ছে চাঁদ নব চাঁদ তার বহু বচন হচ্ছে আল আহিল্লা নব চাঁদ সমূহ এখানে কিছু শব্দ আছে এই এই ওজনে যত শব্দ হয় সবগুলো শব্দ হচ্ছে বহু বচন যেমন আফেলাতুন আফরুন সুম্মা ফেলা সুম্মাত আফালু জুমু কিল্লা এটা কবিতা করে মুখস্থ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ একটু 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 প্র্যাকটিস করতে হবে আর কি একটু প্র্যাকটিস করতে হবে প্র্যাকটিস করলে এটা এগুলো মুখস্থ হয়ে যাবে আফেলাতুন আফরুন সুম্মা ফেলা সুম্মাত আফালু জুমু কিল্লা ওকে মানে তাহলে আফেলাতুন ওজনে যত শব্দ আসবে এগুলো সব কি জমুকিল্লা আফরুন ওজন ওই যে আশুরুন আংফুসুন আয়ুনুন আফরুলুন ওজনে যত শব্দ আসে এগুলো জমা কেল্লা ফে আলাতুন ওজনে যত শব্দ আসবে সবগুলো জমায় কেল্লা আফালুন ওজনে যতগুলো শব্দ আসবে সবগুলো জমায় কেল্লা তাহলে কয়টা জমায় কেল্লা আফে আলা আফুল ফে আলা আফাল এই চারটা এই চারটা আকারে যতগুলো শব্দ আসবে সবগুলো জমায় কেল্লা অর্থাৎ তিন থেকে দশ বোঝাবে তিন থেকে দশ বোঝাবে এখানে কোরআনে বহু জায়গায় এই জাতীয় শব্দগুলো দেয়া আছে একটু নিচে যান আমরা এগুলো আপনাদেরকে দিয়ে দিলাম এগুলো আপনারা বোঝার জন্য আমি একটা একটা এক্সাম্পল শুধুমাত্র বুঝিয়ে দেয় যেমন ধরেন প্রথমত বললাম কি হচ্ছে তারা আপনাকে নবচাঁদ সম্পর্কে প্রশ্ন করে ওয়া এবং তাসিফু তাসিফু মানে হচ্ছে সেফত মানে বর্ণনা করে বর্ণনা করে আল সিনা তুহুম আল সেনা তুহুম শব্দটি লেসানের বহুবচন লেসান মানে কি লিসান মানে জিব্বা ভাষা লিসান মানে জিব্বা লিসান মানে কি জিব্বা আর হোম মানে তাদের তাদের জিব্বা সমূহ বর্ণনা করে আল কাজিবা কাজিবা মানে কি মিথ্যা যে মিথ্যা বলে তাকে তাহলে কি বলবে কাজেব কাজেব যে পুনো পুনো মিথ্যা বলে তাকে বলবে এই যে এর আগে তাওয়াব আকারে বলেন না কাজাব একজনের নাম ছিল না কাজাব কে মোসাইল আমাতুল কাজাব কাজাব কেন বলছে বার বার পুনো পুনো মিথ্যা ছাড়া তার কোনো কথাই না এরকম বহু কাজাব আমাদের বিভিন্ন জায়গায় এখন খুঁজে পাওয়া যায় যা বলে তাই মিথ্যা বলে জীবনে কবে সত্য বলছে এইটা এইটা মিথ্যা মিথ্যা নোবেল পাওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে মানুষের এবং জালু জালা মানে কি পড়েছিলাম এর মধ্যে তৈরি করা একজাক্টলি তারা তৈরি করে বানায় আইজাতা আইজা শুধুর ইজ্জত থেকে এসছে যার ইজ্জত আছে তাকে বলা হয় কি আইজা ইজ্জত শব্দের বহু বচন যার ইজ্জত আছে তাকে তা এই সকল লোকদেরকে আইজা বলা হয় যে ইজ্জত ওয়ালা লোকদেরকে তারা বানায় কি আজিল্লাহ তারা আজিল্লাহ মানে হচ্ছে অপদস্থ হীন এটা ফেরাউনের আচরণ ফেরাউনের মানে স্টাইল যারা মেনটেন করে তারা সমাজে সম্মানিত লোকদেরকে অপমানিত করে কারণ সম্মানিত লোকদেরকে অপমানিত করলে তাদেরই তো ব্যক্তিত্ব আছে তারাই তো যা বলার প্রতিবাদ করা বিরোধিতা করা কিছু বলা তারাই তো বলবে তাদেরকে যদি চুপ মারে রাখা যায় তাহলে তো আর কেউ কিছু বলবে না হ্যাঁ আজ্জা বাজালা মানে সম্মানিত হয়েছে আজ্জা মহান মহান ওই যে মর্যাদা সেখান থেকে আজ্জা এই এখান থেকে আজ্জা জাল্লা মানে হচ্ছে জালিল জালাল জালাল মানে মর্যাদা আজ্জা ওজালা মানে হচ্ছে মহিয়ান গরিয়ান মর্যাদা এবং সম্মান এর মালিক ঠিক আছে হ্যাঁ শক্তিশালী মর্যাদার অধিকারী এরকম জালিলুল কদর এখানে এই জাতীয় অনেকগুলো শব্দ সেগুলো আপনি একটু দেখবেন এই যে প্রত্যেকটা এই ওজনে আমি এখানে শব্দ এনে তারপরে আপনাদেরকে দিলাম তাহলে এখানে দেখেন ইন্নাহুম ফিতিয়াতুন নিশ্চয়ই তারা ছিল যুবক দল কয় দল কতজন ছিল তারা কতজন ছিল তিন থেকে দশের মধ্যে না এই জন্য শব্দ আনা হয়েছে কি ফিতিয়াতুন বহু বছর আনা হয়েছে ফিতিয়াতুন এই যে ফেয়ালাতুন ওজনে জমে কিল্লা এক্সাক্টলি কারণ সংখ্যা তিন থেকে দশ 
এজন্য জমায়ে কিল্লা আনা হয়েছে নাইলে হয়তোবা অন্য কোন শব্দ এর আরেকটা শব্দ ফাতা এর দিত মানে আরেকটা বহুবচন হচ্ছে ফুতিয়ান ফুতিয়ান ফাতা এর বহুবচন কিন্তু ফুতিয়ান এখানে বলা হয়নি ওকে আমরা এই শব্দগুলো আপনাদেরকে পরে দেখাবো এর পরে ভোকাবুলারি আছে ভোকাবুলারিতে এটা আপনারা দেখবেন রাজুলুন রাজুলুন রিজালুন সামাউন সামা ওয়াত সামাউন এর বহুবচন কি সামাওয়াত আব্দুন ইবাদুন কারনুন কুরুনুন এটা তো মুখস্থ করেছেন এতক্ষণ কারনুন মানে কি কুরুনুন কারিয়াতুন কোরা কারিয়াতুন কি কোরা কাউমুন আকওয়ামুন এটা আপনি দেখেন নাই আকওয়ামুন এটা কোরআনে আরেক জায়গা আছে আকওয়ামুন মানফা মানাফা ওই যে মুনাফা যেটা আমরা বলেছি কাফের কাফেরুন মুমিন মুমিনুন জালিম জালিমুন আজামিয়ুন আজামিয়ুনা আরাবুন আর আরাবি আরাবুন আরাবি আরাবুন এজন্য বলি আরব আরব মানে আরব দেশের সকল জনগণকে আরব বলা হয় আরবের সকল জনগণ কি বলা হয় আরব এখানে আরাবিউ এরকম নয় ওকে তারপর হচ্ছে মুসলিমুন মুসলিমুনা নাসরানিয়ুন নাসর নাসরা বহু বচন নাসরানি এক বচন তারপর হচ্ছে ইয়াহুদিয়ুন ইয়াহুদ ওই যে এখানে আমরা আল ইয়াহুদু ওয়ান নাসরা বহু বচন মূলত সানাতুন সিনুনা এটা আপনি দেখবেন সানাতুন মানে হচ্ছে বছর এর বহু বচন হচ্ছে সিনওয়ান অথবা সিনুন সিনিন বিভিন্ন জায়গায় এসছে ফা কেহা ফাওয়া কেহ এই জন্য এইভাবে আমরা এখানে অনেকগুলো শব্দ দেখেছি এর ব্যবহার এখানে দেওয়া আছে লাস্ট একেবারে শেষের দিকে জানতো সেখানে আমরা একটু আপনাদেরকে দেখিয়ে দিই যে কি আছে এগুলো শব্দ মুখস্থ করবেন একই এই শব্দ ওইখানে দেখানো আছে আরও নিচে আরও নিচে আরও নিচে আরও নিচে অনুশীলন নিয়ে এগুলো সব শব্দার্থ এখানে আমরা কিছু অর্থের কথা বলি যেমন আলী হাতু নখরাইয়ের অর্থ কি বলেছিলাম আমরা অন্যান্য ইলাসমূহ বলতে হবে তো আলী হাতুন মানে কি ইলাহ সমূহ ও খরা অন্যান্য মানাফে কাসিরা অনেক লাভ অনেক উপকার ফাওয়া কেহা কাসিরা অনেক ফল আল করুন আল উলা পূর্ববর্তী করুন তো যুগ সমূহ কাউমন সানে বহুবচন কাউমন মানে সম্প্রদায় করুন আল কোর গ্রাম সমূহ ওহিয়া জয়ালেমা সে গ্রামটা কি কেমন গ্রাম জালেম গ্রাম কোনোদিন জালিম হয় এক্সাক্টলি মানে ওই এলাকায় এত জালিম আছে এখন ওইখানে জালিম জুলুম ছাড়ার কিছুই নাই এই জন্য গ্রামের এই জালিম গ্রাম বলেছে আল্লাহ বুঝতে পেরেছেন না এখানে এরকম আছে কারিয়াতন কারিয়াতন কানা জালে মাতান গ্রাম এই গ্রাম ছিল জালেম গ্রাম তো আর জালেম হয় না গ্রামের লোকেরা এত জুলুম বাজছে ওইখানে জুলমের বিরোধিতা করার মতো কোনো লোক নেই জন্য বলে ওই গ্রামটাই জালেমের গ্রাম ওই গ্রামটাই জালেম হয়ে গেছে বুঝতে পেরেছেন আল ইয়াহুদ আন নাসারা সামা ওয়াত আল আরদ আযামিয়ুন আরাবিয়ুন এগুলো আপনারা অনুবাদ রেফারেন্স আমি দিয়ে দিয়েছি এগুলো পড়তে হবে কিন্তু পড না পড়লে কিন্তু হবে না নিম্নের আয়াত থেকে আপনার বহুবচন খুঁজে বের করতে হবে এই যে এখানে দেখেন তো আল্লাজিনা কাফার ওয়াসদু আন সাবিলিল্লাহ আদাল্লা আমালাহুম এখানে বহুবচন কোনটা বলতে পারেন এইরকম এটা সুরা মোহাম্মদ থেকে এইটা যদি আপনার পড়েন মোটামুটি সুরা মোহাম্মদ অর্থ মুখস্ত হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ সুরা মোহাম্মদে এত বেশি পরিমাণ বহু বচন ব্যবহার করা হয়েছে এবং খুবই অসাধারণ চমৎকার সুরা আমার তো এত ভালো লাগে পড়লেই মজা লাগে এটা আমরা শেষ করে দিলাম এখানে এরকম কিছু জিনিস দেয়া আছে এগুলো আপনারা খুঁজে খুঁজে বের করবেন এক্সারসাইজেস আচ্ছা এরপরে তারপরে ওই যে এদাফায়ের স্লাইড ইয়ের স্লাইডটা একটু বের করেন কাইন্ডলি এইটা হচ্ছে আমি দেখাচ্ছি আমি দেখাচ্ছি এই যে পজিটিভ না পজিটিভ না পজিটিভ না কই যেন না ডুয়েল না আমাদের একটা ইয়ে দেখিয়েছিলাম আমরা হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ ফ্রেজ অ্যাডজেকটিভ ফ্রেজ এই যে এই যে এই যে এটা মানে কোন একটা শব্দ কিন্তু তার বিপরীত তার জন্য আমরা কি আনছি বিশেষণ এনেছি এই বিশেষণটা আমরা 
কিভাবে আনবো তার নীতিমালা কি বিশেষণ আনার জন্য নীতিমালা কি সেই বিষয়গুলো আমরা এই স্লাইডে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি একটি ইসেমের সাথে সিফাত বা বিশেষণ যদি যুক্ত হয় তাহলে সেটা জুমলা অথবা শিবহে জুমলা অর্থাৎ খণ্ডিত পুরো বাক্য অথবা কি এটা খণ্ডিত বাক্য হয় এটাকে বাক্যকে আরবিতে কি বলে জুমলা বাক্যকে আরবিতে কি বলে জুমলা আর যেটা পূর্ণ জুমলা না এটাকে বলে হে শিবহে জুমলা কি বলে শিবহে জুমলা বলেন তো দুটো শব্দ বলেন কয়েকবার জুমলা শিব জুমলা জুমলা শিবে জুমলা সুম জুমলা শিবে জুমলা শিব ওই যে আয়াত মুতাসা বেহাত আয়াত আছে না ওই মুতাসা বেহাত থেকে ওই যে ওইখানে যে শিব ওইখান থেকে শিব এসছে শিবে বা আমরা বাংলায় বলি শোভা সন্দেহ শোভা সেই গুলো থেকে মূলত শিব শিব হন মানে হচ্ছে শিব হন মানে হচ্ছে যে অসম্পূর্ণ এক্স্যাক্টলি স্পষ্ট না অস্পষ্ট শিব এটা হয় জুমলা হবে অথবা শিবে জুমলা হবে দুটো শব্দ দেখেন একটা শব্দ হচ্ছে যেমন সেরাতন মানে কি সেরাতন মানে কি পথ আর মোস্তাকিম মানে কি হলো সরল পথ এটা যে আপনি কি বুঝলেন সেরাতন মোস্তাকিম বাক্য কি পূর্ণ হলো না অর্ধেক হলো সরল পথ এটা শিবে জুমলা পুরো হয় নাই তো আপনাকে বলতে হবে এটি সরল পথ অথবা আল্লাহর পথ সরল পথ এরকম কিছু এটা তো বলতে হবে আপনি সরল পথ এটা যেটা মানুষ কি বুঝলো হ্যাঁ অথবা এই দিনা সিরাত আল মুস্তাকিম অথবা সিরাত আল্লাহ জিনা নাম তালিহিম অথবা আত্মা বিয় সিরাত আল মুস্তাকিম এরকম কিছু এটা বলতে হবে কিন্তু শব্দটা শুধু সিরাত মুস্তাকিম এইটাকে বলা হয় শিবে জুমলা দুটো তাহলে মূলত শব্দটা সিরাত সেরাত হলো এস এম সেরাতটা কি এস এম আর এটার সেফত সেফত মানে কি বিশেষণ বিশেষণ কি আসলো মোস্তা টিম এটার বিশেষণ কি আছে মোস্তা টিম এইটা হলো আপনার জুমলা এবং শিবে জুমলা এভাবে দুটো শব্দ দিয়ে গঠন করা যায় আমরা এখানে দেখি যে কখনো কখনো আলিফলাম ছাড়া দুটোই আলিফলাম ছাড়া অথবা দুটোই আলিফলাম দিয়ে যদি হয় তাহলে এটা শিবে জুমলা হবে কিন্তু প্রথমটা যদি আলিফলাম হয় দ্বিতীয়টা যদি আলিফলাম ছাড়া হয় তাহলে এটা আবার পূর্ণ জুমলা হয়ে যাবে যেমন ধরেন আমরা বলি যদি আসিরাত মুস্তাকিম তাহলে হলো পথটি সহজ পূর্ণ বাক্য হলো কি না পূর্ণ বাক্য হলো কি না পথটি সহজ হ্যাঁ ইয়াস বইটি সহজ ইয়াস আর একটা বলেন সহজ বই আপনি প্রশ্ন করলেন ভাই কোন বইয়ের কথা বলছেন সহজ বই আর আপনি বলেন পথটি সহজ ওকে এই পথটি সহজ এ স্পষ্ট থিংস আর ইন্ডিকেটেড কিন্তু সহজ বই এটা ইন্ডিকেটেড না ওইটা ওইটা হচ্ছে শিবে জুমলা আর পথটি সহজ এটা হলো জুমলা পুরোটাই জুমলা এই জন্য আমরা এখানে সে কথাই বলছি যদি শব্দটি আলিফলাম যুক্ত দুটি আলিফলাম যুক্ত অথবা দুটি আলিফলাম মুক্ত হয় তাহলে এটা হবে শিবে জুমলা আর যদি প্রথমটাতে আলিফলাম হয় দ্বিতীয়টাতে আলিফলাম না হয় যেমন পথটি সরল তাহলে এটা অবশ্যই কি হবে একটা পরিপূর্ণ জুমলা হয়ে যাবে দুইটি শব্দকে একত্রিত করে যদি কোনো মানে বাক্য গঠন করার চেষ্টা করা হয় এটাকে বলা হয় মোরাক্কাব এটাকে কি বলে মোরাক্কাব এটা মনে রাখবেন মোরাক্কাবাত নিয়ে আমরা আমাদের নেক্সট মঙ্গলবারে লম্বা আলোচনা করব অনেকগুলো মোরাক্কাবাত আছে অনেকগুলো একটা মোরাক্কাবাত এটা হলো আজকের আলোচনা এটা হলো এই যে আল মোরাক্কাবাত তাও সিফি মোরাক্কাব মোরাক্কাব মানে হচ্ছে একটার সাথে আরেকটা কি কী দেয়া জোড়া দেয়া লাগা দেয়া এতক্ষণ আমরা যা আলোচনা করছি এগুলো সব হচ্ছে একটি শব্দ মাত্র কালিমা এতক্ষণ কি আলোচনা করেছিলাম কালেমা কালেমা মানে কি একটা শব্দ ওয়ার্ড এখন আমরা কালেমা থেকে বের হয়ে যাচ্ছি আস্তে আস্তে সেন্টেন্সের দিকে জুমলা এর দিকে কারণ আমরা কি শুধুমাত্র কালেমাই শিখবো শুধু শব্দার্থ শিখবো তা তো না আমরা জুমলা শিখবো বাক্য শিখব এখন আমরা বাক্য শেখার দিকে আজকের এখান থেকে আমরা বাক্য শেখার দিকে ধীরে ধীরে ঢুকে যাচ্ছি যে একটা শব্দের সাথে আর একটা শব্দ জোড়া দিয়ে বাক্য তৈরি করতে হয় কখনো কখনো এটা পূর্ণ বাক্য হবে কখনো কখনো পূর্ণ বাক্য হবে না ওই বাক্য গঠন করার চারটা পদ্ধতি আছে একটা পদ্ধতি হলো যে একটা শব্দের সাথে আর একটা বিশেষণ একটা নাউনের সাথে একটা বিশেষণ যুক্ত করা নাউনের সাথে যেমন এখানে আমরা বললাম নাউনটা হলো সেরাতন যেমন ধরেন কলম এটা কলম কলমের সাথে একটা বিশেষণ যুক্ত করেন তো ইংরেজিতে বলেন তো একটা কলম কলমের সাথে একটা বিশেষণ গুড পেন গুড পেন অথবা নিউ পেন আপনি বললেন একটা বিশেষণ যোগ করলেন কি বিশেষণ পেন নিউ পেন গুড পেন গুড পেন নিউ পেন ফাইন 
कथा सम्पर्क की तरकारी मस मुहम्मद दुरबुद्धि संयुक्त शब्द मोरक्का चार रकम मोतलक मान हम साधारण मोतलक मान कि साधारण मोतलिपल्स मूल नीति निर्दिष्ट एरक बहु परिभाषा गोलना कुरान गहु लोग कुरान पढ़े से गोमरा हो जा मन कर भय पे ग मानी उत्तर दिल सालाम साल अभिनंदर अभिवादन शुद्ध का देखे ना साल 
তিনি বলেছেন আসসালামু আলাইকুম তাকে ইত্তেবা করতে হবে বিষয়টা হলো এই জায়গায় এই কোরআন পড়েও সে বুঝে নাই আসলে কারণ কোরআন তো যার উপর নাযিল হয়েছে তার কাছ থেকে বুঝতে হবে যে কোরআনের ব্যাখ্যা কি আচ্ছা এরপরে যে লাস্ট এই বিষয়টা আমি বললাম যে এখানে চারটা বিষয় আছে একটা হচ্ছে আল মুরাক্কাবাত তাউসিফ এই যে তাউসিফ মানে হচ্ছে ওয়াসফ বিশেষণ আর যে আল মুরাক্কালা এদাফি এদাই মানে হচ্ছে পজেসিভ যেমন ওই দিন আমরা বলেছিলাম কালামি আমার কলম তাইলে জায়েদের কলম কি হবে কালামু জায়েদিন জায়েদের কলম কালামু জায়েদিন খালেদের বই কিতাবু খালেদিন এই যে তাইলে দুইটা শব্দ মিলে কিন্তু কি আপনি খুবই জরুরি কারণ আমরা যখন বাক্য গঠনের দিকে এগিয়ে যাব এখন যদি আমরা বাক্য গঠনের দিকে যাচ্ছি আস্তে আস্তে বাক্য গঠনের ক্ষেত্রে এটি আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রথমত হচ্ছে যে বললাম মানে দুটো একটা বিশেষ্য আর একটা বিশেষণ আরেকটা হচ্ছে দুইটাই বিশেষ্য কিন্তু একটার সাথে আরেকটা সম্পর্ক দেখানো হয়েছে যেমন কলম ও বিশেষ্য জায়েদ ও বিশেষ্য কালম ও জায়েদিন জায়েদের কলম কিতাব অথবা বাইতুল্লাহ কার ঘর তাইলে এজাফাত সম্পর্ক তৈরি করা হয়েছে এটা অসম্পূর্ণ বাক্য বাক্য সম্পূর্ণ বাইতুল্লাহ বলতে কোনো সম্পূর্ণ বাক্য হচ্ছে না বলতে হবে তোমরা বাইতুল্লাহর এবাদত করো তোমরা বাইতুল্লাহর দিকে ফিরে সালা আদায় করো তোমরা আল্লাহর এবাদত করো বাইতুল্লাহর রবের এবাদত করো এরকম অথবা এটা বাইতুল্লাহ এরকম বলতে হবে তাইলে এটা পূর্ণ হবে হাজা বাইতুল্লাহ এরকম বলতে হবে তাই না তারপর আল মুরাক্কাব আল ইশারি ইশারা দিয়ে কোনো ইশারা দিয়ে কোনো বাক্য গঠন করা সেই ইশারা যেমন আমরা বলি এটি একটি কলম হাদা কলামুন এই যে এভাবে আমরা তৈরি করলাম তাহলে এই ইশারা এসমি ইশারাগুলো ব্যবহার করে আগে আমরা এসমি ইশারা কিন্তু পড়ে এসছিলাম এসমি ইশারা করিব এসমি ইশারা বাইদ আল মুরাক্কাব আল জারি হরফে জর দিয়ে কখনো কখনো কিছু শব্দ তৈরি করা হয় ফি দিন ইল্লা আল্লাহর দিনের মধ্যে ফি মধ্যে তাই না আলা আলা বারাকাতিল্লা আলা বারাকাতিল্লা আলা মানে উপরে বারাকাত মানে বরকত আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহর বরকতের উপরে আল্লাহর বরকতের উপরে তা এই যে এইভাবে আমরা কখনো কখনো সেন্টেন্স মানে মানে যেটাকে বলে আমরা ব্রোকেন সেন্টেন্স তৈরি করতে পারি আমরা পূর্ণ সেন্টেন্স নেই ইনকমপ্লিট সেন্টেন্স তৈরি করতে পারি সেই ইনকমপ্লিট সেন্টেন্স তৈরির ফর্মুলাটা ইনশাল্লাহ আগামী ক্লাসে আমরা লম্বা আলোচনা করবো ইনশাল্লাহ আচ্ছা তো একটু আপনার একটু খেয়াল করেন আল প্রথম শব্দ হচ্ছে মোরাক্কাব প্রথম শব্দটা কি মোরাক্কাব মোরাক্কাব তাউসিফি বিশেষ্য আর কি বিশেষণ সেফত একটা নাউন আর একটা অ্যাডজেক্টিভ একটা ইসেম আর একটা সেফত একটা ইসেম আর একটা সেফত মোরাক্কাব এদাফি দুইটাই ইসেম কিন্তু দুইটার মধ্যে একটা সম্পর্ক একটা আর একটা মালিকানা ইত্যাদি বোঝানো কিছু তারপর হচ্ছে মোরাক্কাব ইশারি যেখানে ইসমে ইশারা ব্যবহার করা হয় ইঙ্গিত বুচক হাজা জালিকা তিলকা উলাইকা এগুলো আমরা আমাদের একটা ক্লাস এগুলো মুখস্থ করেছিলাম আর মোরাক্কাব জারি হলো হরফে জারের মাধ্যমে যে সেন্টেন্স তৈরি চেষ্টা করা হয় আমরা বলেছিলাম সেখানে পড়েছিলাম না মিন ইলা আলা হাত্তা এই যে শব্দগুলো বি ফি ওয়াও ইলা এই শব্দগুলো এই হরফগুলো এর মাধ্যমে কখনো কখনো সেন্টেন্স তৈরির চেষ্টা করা হয় সেই চারটা জিনিস আমরা বুঝতে তাহলে সেন্টেন্স মেকিংয়ের মধ্যে ঢুকব এরপরের জিনিসটা থাকবে আমরা সেন্টেন্স মোটামুটি ধরেন এতটুকু যদি আমরা কাবার করি তাহলে আমাদের কমপক্ষে কোরআনের যে আমাদের জানার বিষয় তাদের সিক্সটি পারসেন্ট কমপক্ষে কাবার হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ অতএব আপনারা যেহেতু আমাদের এটা একটা মিশনারি কাজ এতে আপনাদের এবং আমাদের একটা জায়গায় পৌঁছতে হবে গিয়ে একটা টার্গেটে পৌঁছতে হবে এই টার্গেটটা হলো যে আমরা কম পকে যাতে নিজেরা পড়ে সেভেন্টি এইটি পারসেন্ট বুঝতে পারি কোরআনের আমরা আমাদের কিছু পদ্ধতি আছে সে পদ্ধতি হলো যে আমরা সেভেন্টি পারসেন্ট কোরআনের শব্দ মুখস্থ করি সেভেন্টি পারসেন্ট কোরআনের শব্দ মানে হচ্ছে ধরেন একশো বা দেড়শো দুইশো শব্দ এটা একটা জাম্পিং বটে কিন্তু রিয়েল কোরআন হচ্ছে আসলে বাকি থার্টি পারসেন্টের মধ্যে 
রিয়েল কোরআন কোথায় বাকি থার্টি পার্সেন্ট মধ্যে আমরা যাচ্ছি একেবারে জেনুইন স্টাইলে স্কলারলি স্কাই স্টাইলে যাচ্ছি এই স্টাইলে যাচ্ছি না যে সুপারফিসিয়াল কিছু আপনি বুঝলেন কিছু বুঝলেন না এরকম নয় আমরা যে স্টাইলে যাচ্ছি এটা হচ্ছে স্কলারলি স্টাইল অর্থাৎ এই জায়গায় এই ক্ষেত্রে আপনি মূলত কোরআনে গভীরে ঢুকবেন যেমন আজকে আমরা যে জমায় কিল্লা এবং জামায় কাসরা যেগুলো বুঝলাম এগুলো আপনি বাংলাদেশে মাদ্রাসায় পড়ে এক হাজারের মধ্যে নয়শো নিরানব্বই জন এটা বুঝেই না জানেই না তার আবার জমে কিল না জমে কাঁচরা কি এ তো জীবনও শুনে এটা খায় না মাথায় দেয় নাকি ঘুমায় এটা এটির উপর দিয়ে এ জীবনও শুনেই নেই এটা এটা আবার কি জিনিস এটা পড়েই নেই আমরা সেই জায়গাগুলোতে ইনশাল্লাহ সামনে যাওয়ার চেষ্টা করব হাজার সাল্লাহ সুবহান আলিয়া মোহাম্মদ দেখছেন কি উদাহরণ দিচ্ছে বলছে যে আজকে তো জমা সালেম নিয়মিত ক্লাস জমা মুখস্থ অনিয়মিত বুঝতে পেরেছেন না ও